Cześć Wiktor. Cześć. Przedstaw się proszę widzom i słuchaczom, powiedz kim jesteś i co robisz. Nazywam się Wiktor Wojtas. Prawdopodobnie ludzie mnie znają pod pseudonimem TAS. Od wielu lat, właściwie od 19 lat jestem na scenie sportowej i reprezentuję różne drużyny. A ostatnią najwa- taką największą no to Virtus Pro, tak? to jest dość świeża informacja, ale obecnie jestem freelancerem. Freelancerem, czyli już nie jesteś w drużynie, czy jesteś w drużynie, tylko nie grasz? E- jeszcze oficjalnie jestem graczem mm-hmm. Virtus Pro, natomiast no zobaczymy jak to potoczy się w nadchodzących dniach, może miesiącach, czy będę siedział na rezerwie, czy może będę czym innym się zajmował. To jeszcze wszystko jest jakby w mojej głowie i też w negocjacjach z organizacją. Super. Co to jest e-sport dla tych osób, które nie wiedzą co to jest e-sport? E-sport to nic innego jak sporty elektroniczne. Jest tam parę platform parę rodzajów zawodów, w których można brać udział. Jest, ja osobiście gram w Counter Strike, tak? czyli mm-hmm. jest to strzelanka z elementami taktycznymi. Zawsze lubiłem, lubiliśmy na to mówić, że jest to gra militarno-strategiczna, tak? no bo jeszcze z czasów wcześniejszych, jak pójdziesz 5-6 lat temu, no to jak w telewizji powiedziałeś, że gra z strzelanki, no to co? Jak to? Strzelanki? Nie ma opcji, żeby to w jakiś sposób miało miejsce tak? i żeby to jakoś wypromować. Więc tego się nauczyliśmy. Poza tym jest bardzo dużo innych platform. Są gry strategiczne, w czasie rzeczywistym są gry sportowe, takie jak FIFA, tak? są gry takie jak StarCraft. Jest to gra strategiczna jeden na jeden, która w Korei zrobiła taką furorę, że gracze reklamowali czekolady w telewizji. Super. Jest bardzo, bardzo szeroka, szeroki zakres, jeżeli chodzi o to, czym może młody gracz, młody zawodnik się zająć. Czyli zaczynałeś od innych gier, czy zacząłeś od Counter Strike'a? Jak to wyglądało? Ja swoją przygodę zacząłem od Counter Strike'a, chociaż pierwsz, chociaż można powiedzieć, że od Quake'a. Ale to tylko dlatego, że po prostu mój bra- starszy brat zrobił sobie połączenie sieciowe z kolegami w bloku mhm. i tam grali, no i czasami dali mi usiąść, żebym sobie zagrał. Tak? No ja byłem wtedy totalnym nubem, będę używał, będę używał tego słownictwa. Śmiało, nie śmiało, używaj terminologii bawić, fachowej, tak, dokładnie. Tego. Ja byłem totalnym nubem, więc jakby patrzyłem tylko jak brat gra i, i mówiłem, ale fajnie, że można z kimś zagrać. Nawet nie chodziło o to, o, że to jest gra, mhm. to bardziej chodziło o wow, czyli z kimś mogę powalczyć jakoś tutaj, pojedynkować się, tak, że ten, ten klimat mnie już interesował wtedy, chociaż bałem się niesamowicie. Ja jak miałem swój pierwszy mecz, poszedliśmy, poszedliśmy do kafejki z bratem, on tam grał jakiś turniej, a ja sobie usiadłem i chciałem zagrać. I pamiętam na dzisiaj, że zawodnik, na którego, grał, na którego zagrałem, nazywał się Pucuś. I normalnie śnił mi się po nocach. Wygrałem jednym fragiem, ale, ale, ale tak się trząsłem, że dostało mi to do dzisiaj, została mi tak sypka. To jest coś naprawdę niesamowitego, te emocje, jakie były przy pierwszym takim pojedynku. Ale ta przygoda nie trwała długo. Ja pograłem może miesiąc, dwa miesiące w Quake'a i później wyszedł Counter Strike. Znajomi zabrali mi do kawiarenki. I, i zobaczyłem, że jest C, że jest taka gra. Dobra, usiadłem. Oczywiście właściciel kafejki na mnie krzyczał, bo jako jedyny stałem i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Plus zmieniałem wszystkim ustawienia, mm-hmm. bo tam chyba było tak, że jak zmieniłem sobie ustawienia jakieś, to zmieniłem Parę wszystkim. Gry. Chodzenie czy strzelanie i oni tak, co za baran, to już tam zmienia, kto stoi w tym respie, a ja tak. No i tak, takie były moje początki i muszę ci powiedzieć, że naprawdę dobrze wspominam tamte czasy. Mhm. Wsiąkłeś, wsiąkłeś. Rok, mów, powiedziałeś 19 lat, to jest rok 1999-2000? Tak, tak, to był tak przełom. Szmat czasu. Nie nudzi się taka gra po takim czasie? Hmm. Są momenty kryzysu, ale mhm. to wydaje mi się we wszystkim. Szczególnie, jeżeli ja jestem osobą, która tak no, dąży do tej perfekcji. Ja naprawdę nie męczę się, kiedy muszę dużo trenować, bo ja zawsze patrzę na ten końcowy efekt, jakby na ten cel, do którego ja dążę. Więc nigdy mi to nie sprawiało kłopotu. Oczywiście były kryzysy, ale kryzysy były związane z tym, że ja też jestem taki, taką bestią klimatu. Ja potrzebuję mieć odpowiedni klimat, mhm. żeby się odnaleźć w tej grze, w drużynie. Jeżeli nie ma klimatu, to można powiedzieć, że ten cały Cały czas, który ja poświęcam na trening jest zmarnowany, bo, bo ja nie potrafię jakby się uwolnić, ja muszę być, czuć się swobodnie. Ja jeśli nie czuję swobodnie, no to 
Wszystko wymuszone. Dlatego jak ja sam trenuję, czy przez te wszystkie lata grałem w tych różnych drużynach, ja naprawdę dużo frajdy miałem. Szczególnie, że były te turnieje i to współzawodnictwo, poznawanie wielu różnych osób z całego świata, nauka języka angielskiego. To w ogóle sporty elektroniczne niesamowicie wpłynęły na mój rozwój. Nie tylko jeżeli chodzi o poznawanie tak całego świata, ale przede wszystkim intelektualny. Ja bardzo dużo się nauczyłem, bardzo dużo nauczyłem się o ludziach, bardzo dużo nauczyłem się języka. Mhm. E- Wygrałem z tremą przed kamerą, czy wygrałem z tremą przed zawodami. To nie są takie rzeczy, które przyszły mi naturalnie. To nie jest tak, że ja od początku byłem tak, jak tutaj siedzę sobie i się uśmiecham i mówię i śmieję się, dobra, mówmy w ten sposób. Nie, to jest efekt tych 19 lat tak naprawdę szkoleń. Szkoleń, dokładnie, treningów. W którym momencie hobby przerodziło się w twoją pracę? Czyli kiedy był ten moment, kiedy uznałeś, że granie w Counter Strike'a przestaje być tylko i wyłącznie czystą rozrywką, taką no, niezwiązaną z tym, że zarabiasz pieniądze, to jedno, ale myślę, że te pieniądze pewnie pojawiły się później, niezwiązane z tym, że traktujesz to na tyle profesjonalnie, że startujesz w zawodach. Ja miałem o tyle dyskomfort, jeżeli chodzi o takie moje decyzje życiowe, że ja musiałem wcześniej zdecydować, czy ja będę szedł ścieżką studia, później aplikacja i pozostanie tak adwokatem albo radcą czy może pójście w stronę sportu i mhm. tak naprawdę to już, to już była taka najpoważniejsza decyzja, którą podjąłem, w której ja stwierdziłem, dobra, czyli nie będę kontynuował studiów, bo wierzę, że sport elektroniczny to jest przyszłość, sport elektroniczny to jest to, gdzie ja się odnajdę, ale jeszcze dużo wcześniej, jeszcze za czasów gimnazjum, za czasów, no właśnie za czasów gimnazjum, ja już wtedy Miałem, to były ciężkie wybory. To było tak, że ja jeździłem na turnieje i ja miałem problem, żeby tak naprawdę pogodzić ciągłe nieobecności mhm. i jeszcze wytłumaczyć nauczycielom, że ja jeżdżę grać w gry komputerowe. To wyobraź sobie, że my mówimy o to jest około 12 lat wstecz albo nawet 13 2003, lat. 2003-2004 tak, rok, pierwsze to, to, sukcesy, nie? Nie, pierwsze, pierwsze sukcesy mieliśmy tak 2000. Piąty, okay. tak, 2005 mm-hmm. był pierwszy taki sukces, gdzie SECA wygraliśmy, czyli Samsung European Championship e, i to był taki pierwszy nasz sukces, e, większy, ale już przed tym e, ja musiałem naprawdę podejmować decyzję, dobra, czy ja tak naprawdę jestem w tym dobry, czy ja mam w tym jakiś potencjał, żeby zarobić e, na przyszłość, bo mm-hmm. jednak e, edukacja, tak, e, dobre oceny, Wpływały wtedy w dużym stopniu na takie samo poczucie, na taką wartość, nawet samo ocenę. Jeżeli ja przychodziłem na ucze, ja byłem gościem, który naprawdę nie lubił być ostatni, ja zawsze chciałem być w czołówce. Jeżeli ja na przykład przychodziłem i jedyne na co było mnie stać, to na dwóje, mhm. na przykład nie wiem, z matematyki, no to ja się czułem, wow, to jest naprawdę źle. To, to, I to nie był efekt tego, że ja jestem, że tak powiem, mam problemy jakieś, sobie z tym nie radzę, tylko ja w ogóle czasu na to nie poświęcałem. Mm-hmm. Bo poświęcałem cały swój czas na to, żeby grać w grę komputerową, która mi sprawiała frajdę. I wtedy tak, to było 90% frajdy, radości, ale te 10% już w głowie mi kiełkowało, dobra, to będzie przyszłość. Ja już wtedy się orientowałem, że jest StarCraft, że ten StarCraft rośnie. W ogóle zainteresowałem się CS-em bardziej tylko dlatego, że siedząc w kafejce, grając sobie dla zabawy, okazało się, że w kafejce mogę mieć zniżki, jeżeli będę wystarczająco dobry i dojdę do zespołu w tej kawiarence. Czyli zamiast płacić 5 zł, mogłem płacić 3 zł albo nawet grać za darmo. 3 zł za godzinę, tak? Za godzinę, tak. Mhm. Bo wstępnie płaciło się 5 zł, później jak doszedłem do tej drużyny było 3 zł, ale że później, e, e, pamiętam nawet ksywkę, e, bo jak 47, e, <laughs> tak. E, nawet pamiętam imię, Jan Buśko, e, strasznie fajny gość. E, jak zobaczył, że jestem na tyle dobry, żeby grać w drużynie i w ogóle powiedzieć, dobra, masz za darmo, jesteś najlepszy w tej kafejce, to możesz grać za darmo. Mm-hmm. Ja mówię, wow, to jest pierwszy sukces, to był mój pierwszy, naprawdę ja się z tego cieszyłem i od razu się pochwaliłem rodzicom. Kiedy to było? E, co? Dawno, to z 2000 może pierwszy. Ja szybko, jakby szybko przez moją dedykację doszedłem do tego poziomu, bo, mm-hmm. bo ja chciałem być najlepszy. Jak, jak coś robiłem, chciałem być najlepszy. Tak? Jeżeli w szkole tak bardzo mi to nie, nie miałem takiej motywacji, żeby tam poświęcić ten swój czas i uwagę, no to stwierdziłem, dobra, poświęcamy uwagę w CS-ie. I ja wtedy usłyszałem, że w ogóle są turnieje w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Ja wtedy dopiero usłyszałem, że są turnieje, gdzie można zagrać o duże pieniądze. Wtedy to były czasy NIP i 
X3. Zresztą nawet nie pamiętam tam tej drużyny, tak? Z Stanów niesamowicie mocnej. I ja się tym zacząłem naprawdę wtedy grubo interesować. Mhm. Jakie wtedy pieniądze były do wygrania na takich turniejach zagranicznych? Wtedy to były chyba pieniądze rzędu 10 tysięcy, 15 tysięcy dolarów, dolarów euro. Mhm. I to nie wiem, czy to nie były pule. To możliwe, że to były pule na grudze. Pule, do czyli coś, siedem... jest do tak, podziału tak, między ileś drużyn. Tam było wtedy chyba do wygrania może 7 tysięcy dolarów i to były te duże turnieje. Mhm. To były duże Zupełnie turnieje. inny czas i inne pieniądze. Nie? W tej tak. chwili te maksymalne wygrane w CS-ie to jest ile? Chyba 500 tysięcy dolarów kojarzyłem pulę taką niedawno całkiem. Wiesz, że tak, to znaczy największy, największa ogólnie pula nagród obecnie, jeżeli chodzi o CS-a i o gry chyba, no to oczywiście będzie The International, tak? mhm. gdzie te pule sięgają dziesiątek milionów dolarów. Natomiast dla CS-a największym takim turniejem to obecnie jest WESK. Mhm. Jest to turniej organizowany w Chinach. To jest taka, taki następca trochę WCG. Mhm. WCG to kiedyś była taka olimpiada gier komputerowych. World Cyber, World Cyber Games. Games. No i to wtedy to był taki prestiż, żeby tam pojechać, w ogóle zagrać, zdobyć jakikolwiek medal. Wow, super, mega. I tak naprawdę wtedy o to się grało. W 2006 roku zgarnęliście? Tak, w 2006 roku wygraliśmy. Główną wygraną w WCG. Mądrze, we, we Włoszech. Pamiętam nawet, jak robiłem wywiad po angielsku i. To było niesamowite, to jest niesamowity skok. Ja teraz szukam tego wywiadu i chyba nie mogłem znaleźć, bo chciałem zobaczyć, jak bardzo. Jak bardzo źle tak, mówiłem jak, jak po angielsku. Bo, bo ja, chciałem, ja chciałem to wielokrotnie chłopakom pokazywać, wiesz? Ja, mhm. ja chciałem to pokazać, że róbcie wywiady, bo była ta niechęć do wywiadów, do, do jednak no, jest łamany angielski, ludzie będą oceniali, jakoś to będzie szło w świat i może być odebrane negatywnie, a ja chciałem jakby pokazać, ale to nie ma różnicy. No, trzeba to robić, no, żeby to nie... Moim zdaniem też, jeżeli jedna osoba robi wywiad, nudzi się ludziom. To nie jest interesujące, bo ile może mieć jedna osoba do powiedzenia. Tak. tak. No, jednak wyczerpuje się temat. Ale odskoczyłem od tematu. Jeżeli chodzi o pulę nagród, to ten turniej w Chinach, ta olimpiada, ten WESK, to teraz nie pamiętam jak się rozwinąć ten skrót, oferuje milion osiemset tysięcy. Za pierwsze miejsce jest 800 tysięcy dolarów. W Counter Strike. Tak. Super. Więc to jest naprawdę mega, mega Skok pula. niesamowity. I ta, pula, I ta pula nas po prostu pamiętam, że na początku zeszłego roku spaliła psychicznie. To było mm-hmm. coś, no bo to było coś, co by zmieniło też nasze życie mm-hmm. w dużym stopniu. Wygrywając mm-hmm. 800 tysięcy dolarów, dzielisz to na sześć mm-hmm. organizacji, jeszcze dzielisz to na trenera, ale no niesamowite pieniądze, to można kupić mieszkanie za to. Tak? Mm-hmm. Więc, więc to było coś no, duże, duże obciążenie, dużo większe niż wcześniej i Chyba to był moment, kiedy pierwszy raz, nie wiem, ja przynajmniej tak myślałem o tych pieniądzach, wow, ale to byłaby nagroda. I to, to też mnie w jakiś sposób na pewno w późniejszej fazie turnieju mogło spalić. Mhm. Natomiast wróćmy jeszcze do tego, o tych pól i o co się grało. Wiele osób nie wie, że wcześniej, kiedy ja zaczynałem, to tak naprawdę w turniejach grało się o myszki laserowe. O myszki optyczne, przepraszam, bo graliśmy na były kulkowe myszki. Jak ja zaczynałem grać, to jeszcze nie było myszek optycznych. Grało się na myszkach na kulkowych. Ja trzeba pamiętam, było tą ja wyjąć, na myszce Trzeba było tak. oskrobać ten cały jakiś brud, który się uzbierał z podkładki. Tak. Włożyć z powrotem kulkę, huchnąć, zamykamy, jest. Super, <laughs> tak? I jeszcze to ważyło tyle, że można było tym rzucić, to by się dziurę w ścianie zrobiło. Więc w momencie, kiedy były turnieje i w ogóle drużyny potrafiły mieć sześciu zawodników, siedmiu zawodników, a grało się na przykład o pięć myszek optycznych. Mhm. Ja miałem taką sytuację, że my z chłopakami tak graliśmy, tak? Ja jeszcze wtedy z bratem grałem w drużynie, jeszcze grał chwilę. No to graliśmy o myszki optyczne, o pięć i trzeba było to jakoś podzielić. No tak, no to jakoś tam to dzieliliśmy, że chyba ostatecznie posprzedawaliśmy te myszki i to podzieliliśmy. Przynajmniej ja chyba tak chciałem. Nie pamiętam teraz, jak to wyszło. No ale to grało się dla frajdy. Tak naprawdę te nagrody, tak, wow. I wow, to naprawdę było wow, myszka optyczna. To nie no w, czasach, jakie. w czasach, kiedy grało się w kawiarenkach internetowych też, czyli tak naprawdę nie miało się swoich porządnych komputerów. Tak naprawdę też nie było sklepów za bardzo. Ceny też były duże, pieniędzy nie było na to, żeby wydawać. Tak, my, my byliśmy jeszcze dzieciakami i tak naprawdę nie zarabialiśmy żadnych pieniędzy, żeby kupić sobie myszkę za 200 zł. To, to, to było naprawdę coś, to był ogromny wydatek. No i naprawdę wtedy śmiało ci mogę powiedzieć, że to była pasja i, i, i dla mnie tak naprawdę te pieniądze, ja dopiero te pieniądze w jakiś sposób zobaczyłem przez ostatni rok, kiedy w Pro mieliśmy tą stabilność od trzech lat, podpisaliśmy nową umowę na cztery lata, to pomyślałem sobie, 
Teraz jest spokój. Teraz mogę odetchnąć. Teraz mogę odetchnąć. Przejdziemy do tych czasów, bo bardzo chcecie zapytać o ten aspekt związany właśnie z pieniędzmi takich drużyn stopu. Ale jeszcze do, chcę wrócić do tych czasów, kiedy zaczynałeś. Zastanawiam się, jak twoi rodzice zapatrywali się wtedy na twoje granie i kiedy był ten moment, kiedy oni rzeczywiście zobaczyli, że to jest coś, co może być twoją profesją. Ja miałem bardzo fajnie, jeżeli chodzi o podejście rodziców. Rodzice mnie bardzo wspierali i bardzo mi ufali. Mhm. Już od najmłodszych lat jakby stwierdzili, że warto wspierać mnie w jakichś tych moich decyzjach czy takich zachciankach. Oczywiście Super. trzeba to było ograniczyć w jakiś sposób. Nieraz były, były takie no nieprzyjemne sytuacje, tak, ale no. Starali się mnie wychować jak najlepiej i wydaje mi się, że zrobili całkiem fajną robotę, przynajmniej mi się podoba. Ja, jest, ja, ja dziękuję bardzo. tak. Jeżeli chodzi o tą grę, no wiesz, no przede wszystkim mama. Mamy bolało to, że e, mam słabsze oceny. Dwuja z matmy. Tak, o. to nie było nic, żeby być, e, tak naprawdę się cieszyć. Oczywiście były inne rzeczy, w których sobie świetnie radziłem, tak, z WFU 6. Mhm. To się ceni, tak, e, jak na gamera. No, tak. to, to, to jest już coś. Ale ogólnie nie, z ocenami nie miałem dużego kłopotu. To dopiero zaczęło się tak właśnie pod koniec gimnazjum, liceum, gdzie sporty elektroniczne tak nabierały rozpędu, że ja już zacząłem to widzieć 10 lat do przodu. Ja potrafiłem mm-hmm. w wywiadach mówić, że za 10 lat będziemy grali o miliony mm-hmm. dolarów. I to jeszcze było tak 10 lat temu, ja to mm-hmm. mówiłem. I byłem święcie przekonany o tym, ale nie gra... i wtedy się nie grało dla pieniędzy. Mm-hmm. To jest najlepsze, że Właśnie dlatego z rodzicami ja tak się cieszę, że mieli takie podejście, bo tam nie było kokosów. To nie było tak, że ja przychodziłem do domu i kładłem stek pieniędzy, rzucałem walizkę z milionami i mówiłem, mamo, mamo zobacz. zobacz, wspieraj mnie. Nie, to było tak, że rodzice widzieli, że ja mam pasję, że ja naprawdę chcę coś robić, jestem w tym dobry, sprawia mi to frajdę, rozwijam się dobrze, no to czemu bronić? No i ja to sobie bardzo ceniłem, że dawali mi tą, to zaufanie. To chodziło do takiego stopnia, że nawet mój tata, który musiał pracować, wstawać o godzinie trzeciej nad ranem, jechać do hurtowni po jakiś towar, wracał o godzinie nie, z pracy wracali o godzinie 6. E, potrafił po mnie jeździć mhm. jeszcze o godzinie 12 czy 11 do kawiarenki, żeby mnie odebrać, żebym nie wracał wieczorem. Mhm. Czyli właściwie miał 3 godziny snu jednokrotnie. I, I był tak nawet taki etap, że przez cały rok, dzień w dzień on to robił, mhm. że po mnie przyjeżdżał. Ja jeździłem, bo to było 45 minut w ogóle jazdy autobusem. Mhm. Siadałem sobie w autobus, jechałem i, i później mnie odbierał. Mhm. Więc, więc to naprawdę z ich strony też było nie lada no, no, poświęcenie? poświęcenie, no takie no, wsparcie. tak I to, gdzie ja teraz jestem, no, bez ich wsparcia, bez ich jakby pomocy nigdy by nie było możliwe. Super mieć takich rodziców. Zastanawiam się, kurczę, czy ja bym był w stanie być takim ojcem, który pozwala dziecku grać w sposób nieograniczony. Zastanawiam się, gdzie jest ten moment taki, w którym rzeczywiście ty sam uznałeś, bo ja wiem, że ciebie to fascynowało i tak dalej. Powiedziałeś o tym, że na studiach miałeś ten taki moment, kiedy naprawdę musiałeś podjąć trudną decyzję. Czy to raczej było coś takiego, że to było płynne przejście do tego świata profesjonalnego Counter Strike'a, czy, czy był jakiś taki moment, który mógłbyś uznać za przełomowy? Wiesz, ja, ja ci powiem, że ja chyba nie zauważyłem tego, mm-hmm. bo, bo ja nigdy tak naprawdę nie, nie zacząłem tego odbierać jako... Profesjonalizację? Jako tak. I jak mi zapytałeś o to, od kiedy się skończyła ra, taka gra Hobby, dla, dla radości, zaczął, tak. a kiedy do zarobku? No, no nie, jak, nie ja, ma, bym, jak, nie ja, bym, jak ja bym grał tylko dla pieniędzy... No. No nie, to nie masz ochoty grać. Tak. Nie grasz w tą grę. Jak, jak grasz tylko dla pieniędzy, to nie masz ochoty odpalić. No, to jak na przykład, ja rozumiem, jak to się idzie do pracy i jest teraz, kiedy mam dziecko, tak, dzieci, no okej, okay, trzeba iść do pracy, zarobić, żeby było... Utrzymać na, rodzinę, żeby tak. Żeby można było utrzymać rodzinę. Ale ja jakby, okej, okay, to się do mnie nie dotarło teraz, dopiero to do mnie dotarło po tych zmianach, że ja muszę utrzymać rodzinę. Mhm. Teraz, w tym momencie, wcześniej to było dla mnie tak płynne, sprawiało mi tyle frajdy, żona mnie niesamowicie fajnie wspiera, gdzie ja mówię, że może zrobię to albo tamto, ona mówi nie, sieć i graj. <laughs> więc, więc wiesz... Rozumie znaczenie tak, tego, co robisz. Oczywiście, no, widzi jakby to, czym ja się zajmuję i, i 
widzi, że to jest moja pasja, że ja tym żyję. Ja naprawdę, dla mnie sport elektroniczny to jest, jak, to jest jak miłość. Ja nieraz sobie żartowałem, że serduszko tak chce Counter Strike, a dopiero później serduszko tak dla mojej żony. To, to jest naprawdę, to jest coś niesamowitego, że ja, ja po prostu kocham sport elektroniczny. To, to nie ma nic innego, nie jestem w stanie nic innego powiedzieć. To pieniądze, no to jest super, że to się rozwija. Tak? To jest jakby coś, co ja sobie założyłem paręnaście lat temu ja sobie wyobraziłem, jak cały ten ekosystem może wyglądać na podstawie tego, jak już pewne rzeczy wyglądały. Ale to jest nic, co ja wziąłem za za pewniak. Podejrzewam, że masz jeszcze dalej takie pytania, jak to wyglądało, jak ten przebieg wyglądał, więc na pewno dojdziemy i wszyscy zrozumieją. Dojdziemy, dojdziemy. Super, dobra. To jakby nie dręczyć już więcej pytaniami na temat tego, kiedy się hobby przerodziło w pracę, bo tak naprawdę tego momentu rzeczywiście nie da się określić. Zresztą ja nawet patrząc po swoim doświadczeniu też tak mam, że do ilu rzeczy musiałem latami dojrzeć. I to to jakby jak dzisiaj dostaję takie pytanie typu, który moment był przełomowy, to ja wiem, że przełomowy był na przykład jakiś traumatyczny wypadek w moim życiu, gdzie tam rzeczywiście musiałem się zastanowić nad przyszłością wątpliwą, ale jednak o takie, mówiąc o takich ważnych wydarzeniach, na przykład blogowaniu czy nagrywaniu podcastów, no to jest coś, co rodziło się gdzieś tam dawno, dawno temu, ma korzenie gdzieś tam rzeczywiście w późnym dzieciństwie. No to przejdźmy do tego, co jest myślę takim najciekawszym fragmentem tej rozmowy, czyli porozmawiamy o zarobkach, ale zanim porozmawiamy o zarobkach, to zadam Ci pytanie o to, czy zarobki potrafią niszczyć. Czy te wyso- duże pieniądze, które są w Counter Strike'u dzisiaj, czy one rzeczywiście, sam powiedziałeś, że miały taki wpływ w pewnym sensie destrukcyjny na psychikę podczas turnieju WESK, tak? Um, um, czy widzisz negatywne strony tego, że pojawiają się coraz większe pieniądze w sporcie? Mi się wydaje, że we wszystkim, we w każdej dziedzinie, gdzie pieniądze przychodzą za łatwo, albo gdzie tych pieniędzy jest za dużo w młodym wieku, są one destrukcyjne. To to jest tak jak ze wszystkim. Trzeba dojrzeć. Ta odpowiedzialność nie bierze się znikąd. My my się cały czas rozwijamy. Ja dopiero w tym wieku ja zacząłem sobie ze wszystkiego zdawać sprawę. Oczywiście to nie było tak, że ja biegałem i tym pieniędzmi rzucałem na na prawo i lewo. Tylko no ja myślałem już o tym, o przyszłości, ale to tylko dlatego. Tylko i wyłącznie dlatego, że ja wyszedłem z, niestety z, takiego, z takiej ery sportów elektronicznych, gdzie to wszystko się rozwijało i ludzie naprawdę próbowali kłamać. Dużo bardziej, dużo więcej było oszustów, dużo więcej było kłamstwa, kontrakty były nieszczelne. Gracze niejednokrotnie no, na, moim, na moim własnych przypadkach, tak? moich graczy, z którymi grałem przez te wszystkie lata. My nieraz nie dostawaliśmy pensji, my graliśmy przez pół roku bez pensji, graliśmy następny rok, gdzie mieliśmy super pensję, a następny rok gramy w ogóle, okazuje się, że drużyna Mitchell Makers, która nam płaciła niesamowite pieniądze, bankrutuje. Mhm. I my w tym momencie nie mamy organizacji przez kolejne 6 miesięcy, rok i, mie- i trzeba zachować dalej motywację, żeby trenować i naszą motywacją było to dobrze, musimy wygrywać turnieje, naprawdę te największe turnieje musimy wygrywać, bo inaczej my nie możemy grać. Tak. Bo, bo jesteś, robimy nasz wiek, jakby nam już by na to nie pozwalał. Mhm. I ja wychodzę z, takiego, z takiej ery, gdzie ja się nauczyłem naprawdę szanować, e, z szacunkiem podchodzić do tych zarobków, do pieniędzy, które są na scenie, ale też e, nauczyło mnie to wiele na temat e, ludzi. Mhm. E, i, I dlatego dla mnie te pieniądze nie wydają, nie, nie niszczy mnie to, że nie czuję tego, jakby, żeby to miało na mnie taki wpływ. Okej, okay, daje to dużo takiej bezpieczeństwa. Mhm. Koniec. Bezpieczeństwo, fajnie. Frajda, tak, na boku, ale to głównie chodzi o bezpieczeństwo, zabezpieczenie. Natomiast jeżeli chodzi teraz o te czasy, jakie są, no to masz, to są pieniądze niesamowite. Tutaj mówimy o stawkach, gdzie wchodząc na ten półprofesjonalny poziom można zarabiać od 5 tysięcy dolarów do 40 tysięcy dolarów miesięcznie, miesięcznie, jeżeli chodzi o profesjonalnych zawodników. I to tylko będzie rosło. 
my jeszcze nie mamy największych marek w sportach elektronicznych. Jeszcze nie widzisz, żeby Mercedes wszedł, czy, czy żeby... Powoli Fe... się to zaczyna tak, już pojawiać. Tak, ale nie widać jeszcze, żeby nie jest to takie zjawisko. marki jak Coca-Cola, Mercedes, Sneakers, tak, czy inne chyba. Sneakers też jest, nie, nie wiem. W każdym <laughs> razie takie marki, one nie są na, na koszulkach. Mhm. Nie są sponsorem drużyn. Mhm. W momencie, kiedy to wejdzie, no to dopiero Pojawią, dopiero się, pojawią się ogromne, to już będą ogromne pieniądze, ale ja podejrzewam, że też ekosystem na tyle się rozwinie, ten cały sportów elektronicznych, że wtedy będziemy mieli profesjonalistów, którzy będą potrafili młodym zawodnikom też odpowiednio doradzić i wyedukować w kwestii, ok, to jest twój kontrakt, masz takie zarobki, ale to wiąże się też z dużą odpowiedzialnością, a twoją odpowiedzialnością jest to, 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 to. i oni będą w stanie to w jakiś sposób odpowiednio tej młodzieży obecnej, która niestety albo stety, chyba niestety wszystko oczekuje na teraz, mhm. uważa, że wszystko im się należy i, i że musi być już. I ja to mówię ogólnie, to nie jest, ja w żaden sposób nigdzie nic nie szukam, po prostu mówię ogólnie, tak teraz mm-hmm. obecnie świat Tak nasz, to funkcjonuje. Tak, no wyobraź sobie, jak kiedyś to wyglądało, że chciałeś obejrzeć serial, to nie było tak, że wchodziłeś na Netflixa i miałeś cały sezon. Mm-hmm. Nie. Było tak, że o godzinie 18 w środę jest taki i taki film. I to 40 minut ten serial trwa. MacGyver, tak na przykład. Tak. No i czekałeś na to, dobra, środa, siedzisz, lekcje odrobione. Jest, oglądasz. Dobra. I kiedy następny odcinek? Za tydzień. Za tydzień. W środę. I w ten sposób my uczyliśmy się tej cierpliwości. Wiedzieliśmy, że nic nie jest nagle. Natomiast obecnie jest tak, że wszystko jest dostępne. Natychmiast. Już. Tak. I, I wystarczy, no, masz pieniądze, to możesz właśnie mieć wszystko mhm. teraz. I, I to jest taka rzecz, właśnie brak tej edukacji obecnie, moim zdaniem, w tych wszystkich organizacjach i ogólnie dla młodzieży, żeby jednak uczyć ich tej cierpliwości. Bo zasięgi, tak nawet na Facebooku, Instagram, Twitter, to też to już nie tylko pieniądze są destrukcyjne. To mhm. jeszcze, poza tym też zasięgi, popularność. Tak. To jak sport elektroniczny, to jak internet wpłynął na zmianę w naszym takim ekosystemie na całym świecie, no jest. Nie da się tego objąć słowami. To jest już to jest nowy świat, do którego trzeba się bardzo szybko dostosowywać, bo. Ta młodzież teraz, ci ludzie, którzy mają 14, 20 lat, tak, no i, tro- i starsi, oni już żyją tym. Mhm. A my musimy tak naprawdę, ludzie po 30, którzy nawet by teraz chcieli się tym zacząć interesować, oni musimy gonić. To jest pogoń, to już nie jest tak, że my rządzimy. Nie, niedługo ta młodzież będzie wszystko wyprze, bo to jest zupełnie inne nastawienie, inne rozumienie świata. No to już się dzieje. Znaczy ty, Neo, jesteście postrzegani jako takie osoby, które są po prostu dinozaurami tego e-sportu. Tak? Parę lat temu, jak Virtus Pro startowało, to w ogóle było dużo takich wątpliwości, na ile wy, gracze z CSA 1.6, w ogóle potraficie wrócić i jeszcze być na wysokim poziomie tutaj w Counter Strike'u GO. Tak? No. Wiesz, wtedy to w ogóle było przełamanie wielu, wielu stereotypów, bo my nie dość, że weszliśmy i ludzie sobie myśleli, ok, ale czy w tym, w tym wieku są w stanie nadal, ale poza tym to była, my jako polska drużyna tak. reprezentowaliśmy rosyjską organizację. Dokładnie tak. To było moim zdaniem pierwsze takie przełomowe, absolutne przełamanie takiego tabu, nie wolno. Mhm. Jak to wypada? I okazuje się, że można działać razem, można współpracować. Teraz zobacz, co się dzieje na świecie. Ile masz drużyn międzynarodowych, tak. gdzie każdy gracz jest z innego kraju. No to jest dla mnie to jest coś pięknego. Dla no, mnie Gambit to pokazuje, dla mnie tak, był takim przykładem totalnej mieszanki. A, a Face, tak. Mausports, Optic. Ja strasznie się cieszę z tego, że teraz są takie rzeczy, bo, bo, bo to właśnie tworzy, rozwija nam dalej te sporty elektroniczne, że już nie chodzi o to dawać więcej pieniędzy, więcej pieniędzy, więcej pieniędzy. Nie. Teraz jest Większa różnorodność, więcej drużyn, ciekawsze drużyny, więcej takich historii, że zawodnik, nawet SK historia przecież, to jest coś niesamowitego. Tak jak my wychodzimy z tego, gdzie musieliśmy walczyć tak, żeby wygrywać turnieje, żeby jakoś przeżyć z, ze sportu, SK, bardzo podobna historia. Brazylijska drużyna. Tak, brazylijska drużyna, która w Brazylii ten counter strike w ogóle się nie rozwijał nie mieli żadnych opcji, żeby tam tak naprawdę trenować i zagrać gdzieś za granicą. No i Gabriel Toledo 
Fallen wyszedł z założenia, że trzeba zebrać pieniądze. Wtedy mieli to Gamers Academy, czyli taką szkółkę dla graczy i z tych pieniędzy, które tam uzbierali, plus chyba z jakichś darowizn, poleciał z drużyną do Stanów Zjednoczonych, żeby tam spróbować swoich sił w różnych ligach, turniejach. I zobacz, gdzie teraz są. Tak, absolutna czołówka światowa. Piękna historia I, i wydaje mi się, że to też sprawiło, że ci gracze są nadal w, w czołówce, bo, bo Fallen był jeszcze młody, kiedy to robił. E, gracze też byli młodzi, mhm. ale to jak wiele oni mu zawdzięczają, to, to z e, te ich korzenie, skąd oni wychodzą, sprawiło, że oni ich nie zniszczyły te pieniądze, mhm. e, że, że potrafili naprawdę fajnie z tym sobie poradzić i ten sukces im nie odbił długowy, bo oni zawsze będą pamiętali, skąd oni tak naprawdę przyszli. Tak. Oni zaczęli od naprawdę zera i tam musieli naprawdę się przemęczyć w warunkach tak siedząc spartańskich totalnie plec, jeden, dotykając się plecami i grając w pokoju, gdzie było 30 stopni powiedzmy tak? mhm. więc chłopaki naprawdę wiedzą co to znaczy ciężka praca i dlatego oni będą odnosili sukces do momentu kiedy jeden z nich nie stwierdzi mam już za dużo mhm. i chcę coś więcej no mhm. i tyle, tyle, a na razie Piękna opowieść. Dobra, to porozmawiajmy o, o tym, jak cała ta scena e, e, Counter-Strike'owa jest zorganizowana, jak to zaplecze jest zorganizowane. Bo wymieniłeś tak, powiedziałeś, są drużyny, jest organizacja. Dla takich osób, które się w ogóle nie orientują, jak to funkcjonuje, jakbyś mógł powiedzieć, mm, jak ta struktura wygląda? Obecnie, jeżeli chodzi o struktury e, w drużynie, mhm. e, w organizacji, no to chyba taką podstawą jest to, że jest drużyna, e, jest trener, Coraz więcej. Czyli drużyna to jest pięciu zawodników? Drużyna to jest pięciu zawodników i do tego zazwyczaj jest trener. Mhm. Teraz obecnie też są analitycy zatrudniani, którzy po prostu prowadzą analizę powtórek przeciwników i mhm. przygotowują różne jakieś zagrywki, czy dają informacje mhm. graczom, czego się spodziewać. To jest powszechne, że są tacy analitycy? Tak, tak. I nawet co jest śmieszne, co mnie zawsze bawiło, że czasami niektóre drużyny chcą grać z dwoma trenerami na serwerze mm-hmm. sparingi, mm-hmm. gdzie no, to jest oczywiste, że jeden trener tak nadzoruje grę swojej drużyny, a drugi trener, no cóż, no to od razu zapisze, co sobie nadzoruje grę przeciwnej, przeciwnej drużyny. No bo jeszcze ten niestety to nie jest, ten trening nie jest na tyle rozwinięty żeby uniknąć takiego treningu z drużyną, którą jakby można zagrać za tydzień na turnieju, w finale mm-hmm. i ta mm-hmm. drużyna będzie wiedziała wszystko na temat ciebie, a ty będziesz wiedziała wszystko na temat tej drużyny i to już Jasne. jest dużo, to jest już dużo cięższa rozgrywka niż wszyscy mogą sobie wyobrazić. Tam już nie ma czystej takiej, o mam nowe strategie i czymś się zaskoczę. Nie, mm-hmm. nie bardzo ciężko jest zaskoczyć. Oczywiście można ukrywać pewne taktyki na tych przeciwników, inne na tych przeciwników, ale tak naprawdę są pewne takie perełki. Każda drużyna ma swoje perełki, które są bardzo skuteczne i jeżeli nie idzie, tak. to wracamy do tej taktyki. Ta taktyka mhm. nam zawsze przynosiła sukces, spróbujemy jej. Tak? Mhm. I jeżeli to też jest sprzedane na sparingu, no to jest bardzo ciężko nieraz się rozwinąć. I tak naprawdę wygrywa drużyna kreatywna. Mhm. Wy, wygrywa drużyna, która potrafi być odważniejsza w tych decydujących momentach. Mhm. Ale wracając do struktury. A zapytam cię, poczekaj, zanim przejdziemy dalej, to mhm. zapytam cię jeszcze o rolę zawodników w drużynie. Czy to jest tak, że jest jakiś podział, że na przykład mamy pięciu zawodników, każdy z nich jest specjalistą w jakimś obszarze, czy raczej gra się tak, żeby każdy zawodnik był uniwersalny? Ja wiem, że to różnie bywa, ale jakbyś mógł nawiązać na przykład do tego, jak, w jaki sposób wygraliście w Virtus Pro. Wydaje mi się, że ogólnie cały taki system to powinien polegać na tym, żeby gracze byli uniwersalni. Mhm. Tak? Na pewno przy tworzeniu drużyny. Bardzo to pomoże, bo nie będzie żadnego zawodnika na niewygodnej pozycji dla niego, mm-hmm. tak? czy nie będzie wykonywał zadań niewygodnych dla niego. Natomiast w realnym świecie każdy z nas ma różne upodobania. Jedna osoba jest bardziej pasywna, inna osoba jest bardziej agresywna, lubi więcej działać, inna woli, jak te działania są wykonywane. Pierwsze przy... przynajmniej tak, otwierające ktoś inny przez zrobi innych. jakieś działanie, ja poczekam, zrobię swoje po chwili. Tak? I to nie chodzi tylko o grę, nie mm-hmm. chodzi tylko o to, albo statystyki, albo zginę. Nie, to jest nasze takie 
charakter nasz. Charakter mamy wewnętrzny. jakiś swój charakter wewnętrzny, który sprawia, że czujemy się dobrze w takiej, a nie innej roli. I niejednokrotnie, jeżeli postawimy po prostu osobę na pozycji, gdzie ma stać pasywnie, jest to osoba, która tak naprawdę ma w życiu ADHD i lubi się poruszać, cały czas coś porobić, no to robimy krzywdę nie tylko sobie, ale też temu zawodnikowi, bo nie dajemy mu tak naprawdę w pełni rozwinąć skrzydeł. Oczywiście może świetnie się tam sprawować, ale to nadal nie będzie jego pełny potencjał. tak? Dlatego, jeżeli chodzi o rolę, jasne, jest rola snajpera, ale obecnie też jest tak, że wiele drużyn ma nawet trzy osoby, czy cztery osoby. Przeważnie są nawet trzy osoby, które używają tej snajperki, bo są różne pozycje na mapie i te pozycje niejednokrotnie warto przykryć z jedną, zostawić jedną osobę. Najlepiej jak jest to snajper, bo może to przykryć na dłuższy dystans. Mhm. I po prostu jest wtedy więcej czasu na rotację i pozwala na większe ryzyko na innej stronie. Rotację, czyli zmianę pozycji, Rota- dobrze, przejście z jednego tak. bombsite'u dokładnie, na drugi bombsite. Ale no, wydaje mi się, że to jest całkiem tak łatwo do złapania. E, jasne, jest to osoba, która dowodzi podczas gry, tak? jest dowodzący. E, są moim zdaniem ludzie, którzy są odpowiedzialni za te pierwsze kontakty, czyli mhm. za te pierwsze piki w trakcie rundy. No i są ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby jednak zadbać, żeby poleciał jeden ani inny granat, kiedy nie wchodzą pierwsi. Mhm. Czyli taki, można powiedzieć, wsparcie, tak? Ale jak mówimy już sobie o rolach, bo nie na przykład jest mówione, że rola dowodzącego, no jak dowodzisz, to nie możesz dobrze grać. To jest nieprawda. Przykładem jest Fallen z Brazylii, który mimo, że jest dowodzącym, to do tego jeszcze jest jednym z najlepszych, jeszcze, jeżeli nie najlepszym snajperem na świecie mm-hmm. i, ciągle, i ciągle jest w czołówce tak, światowej, jeżeli chodzi o swoją grę. Dalej powie ktoś, że nie można być dobrym, nie można mieć dobrych statystyk, jeżeli jest się graczem, który cały czas stoi pasywnie i czeka. A mamy Coldzera, który jest obecnie najlepszym zawodnikiem na świecie. I mogłem wymieniać paru zawodników. To nie jest tak, że to jest tylko SK, bo jest też zawodnik z Ukrainy Angel, który jest dowodzącym i jest świetnym zawodnikiem indywidualnie. Tak? Mm-hmm. Ma poukładaną drużynę i to działa. Są gracze, którzy są tym wsparciem i są świetnymi zawodnikami. Więc dla mnie role tak, są, fa- są potrzebne, żeby jednak ta drużyna fajnie działała, żeby tutaj każdy wiedział za co odpowiada. Natomiast nie na zasadzie, żeby kogoś blokować. Mhm. Ale to jest kwestia naprawdę już taka, że się siada z ekipą i się rozmawia i jakby daje się do zrozumienia, czego się oczekuje, mniej więcej, ale nie można blokować, jakby zamykać tych, tych ścieżek. Bo widać to w drużynach, że teraz obecnie, jeżeli chodzi o taką erę Counter Strike'a, to bardzo nagradzana jest gra agresywna, mhm. gra odważna, gra ryzykowna wręcz. Mhm. Abym powiedział nawet głupia. Wielokrotnie po prostu nagroda za takie zagranie jest dużo większa niż samo ryzyko. Dlatego ludzie się nie boją, a a wydaje mi się, że drużyny już opracowały sobie jakiś system takiej gry, że ok, stracimy jednego zawodnika, we czterech sobie też poradzimy. Tak, a przynajmniej jakby... jakieś info dostaniemy, tak, gdzie i, są przeciwnicy. Tak, i to też jest nastawienie psychiczne. Tutaj też wchodzi, e, wró- możemy wrócić do tych e, struktur, że to też jest nastawienie psychiczne odpowiednie. E, wiele drużyn używa e, takich e, trenerów e, e, sportowych, trenerów mentalnych, którzy mhm. przygotowują e, zawodników na jakieś takie e, większą presję, czy działanie pod presją i Faktycznie niektórym graczom, niektórym drużynom to bardzo pomaga. Mhm. Nie Justin Pijama swojego czasu nie szło im w zeszłym roku. Mieli bardzo takie mieszane wyniki. Zatrudnili trenera mentalnego, który organizował im czas poza samą grą. Nadzorował to, jak się komunikują na, na TeamSpeaku. Czyli takim na systemie, na, którym, tak, na komunikatorze, komunikatorze głosowym. Naszym, nam znanym bardziej Skype'ie. Mhm. I, I tam nadzorował prawdopodobnie, z tego też co mi mówił, żeby po prostu to, te informacje były czyste. Mhm. Żeby tam nie było zamieszania, nie było pretensji, nie było emocji. wyrzucania emocji, tylko żeby było, żeby była informacja jak, jak najszybsze i jak najmniej zakłócające słyszenie w grze. Tak, tak? Bo a tak, z drugiej strony jak najbardziej przydatne. Tak, oczywiście no, nie da się uniknąć, jeżeli chcemy zrobić coś, żeby te informacje były krótkie i treściwe, no to też to jest praca mhm. nad sobą, tak? bo to jest nie dość, że jest praca od zawodników, żeby potrafili to tak z, z kompat, jakby zrobić kompatybilnie, jak to nazywa, skompaktować, skompaktować, tak, skompaktować, skompresować, tak, skompresować. <laughs> to do tego jeszcze gracze 
którzy dostają takie informacje spakowane, też muszą odpowiednio to przetrawiać. Tak? Mhm. Więc to jest praca i, i to jest fajne, bo oni od razu, chyba dwa tygodnie po zatrudnieniu tego trenera, wygrali IM Oakland. Mhm. Czyli jeden z większych turniejów, chyba z pulą 400 tysięcy dolarów w Stanach Zjednoczonych. A byli w gorszym momencie wtedy, tak? Więc fajnie, fajnie widać, że to działa w jakiś sposób i niektórym może pomóc. Później oczywiście zaczęli grać dużo gorzej, mhm. ale mi się wydaje, że to też jest praca. Mhm. Bo jeżeli osiągamy sukces, robimy małą zmianę, która daje, daje duży, duży sukces, sukces tak. to łatwo to jest, na to jest tak samo. To jest bardzo dużo, od razu przyjmujemy do siebie, wow, jak to udało się, super, dobra, to teraz robimy to samo. Nie wiadomo, w którą stronę pójść, mm-hmm. żeby to dalej utrzymać, a mm-hmm. tak naprawdę trzeba dalej nad sobą pracować i ten sukces może wielokrotnie przychodzić za szybko. Mm-hmm. No dobra, mamy trenerów mentalnych, mamy, mamy, trenerów psy- mentalnych. mamy psychologów sportowych, którzy też zaczynają e, grać. A czy w przypadku polskich drużyn to zaplecze, czyli psychologowie i wszystkie te osoby towarzyszące, trenerzy mentalni, to jest standard, czy to jest coś, co jest wyjątkowe? E, wiesz, z tego co słyszałem, to na pewno teraz Ago Esports e, zrobiło tego typu właśnie strukturę, że mają trenera, będą mieli wsparcie takie profesjonalne jak w klubie piłkarskim, no ale trzeba było tego się jakby spodziewać, tego oczekiwać, bo jednak właściciel to jest, były współwłaściciel Legii, Legii Warszawa, tak. więc no, trzeba było jakby czekać tylko. Bardziej sport niż sport. Ja, ja się bardzo cieszę z tego, że jest właśnie taka profesjonalizacja i nie wiem na ile to jest dobre, na ile czerpanie z wzorców piłkarskich, czy ogólnie z wzorców sportowych będzie dobre dla nas, mhm. dla graczy G, dla graczy komputerowych. No, ale to jest, na pewno trzeba przeprowadzić pewne testy, trzeba przeprowadzić pewne próby, bo ja wyszedłem z założenia na przykład z psychologiem, sporto- z psychologiem sportowym, że ja nie potrzebuję żadnej pomocy, ale dlaczego nie porozmawiać z kimś i nie zobaczyć, czy to może mi pomóc pójść ten milimetr, centymetr wyżej, mm-hmm. lepiej. I dlatego ja też skorzystałem z takiej okazji. Virtus Pro swego czasu mówiło o takim projekcie, żeby coś takiego zrobić. Miałem parę rozmów z psychologiem sportowym, chciałem zobaczyć jak to działa i mogę ci powiedzieć, że tak z mojego własnego odczucia to jest nic innego jak tylko taka rozmowa i, i własne dowartościowanie bardziej, że jakby cała taka rozmowa polega na tym, żeby wierzyć bardziej w siebie i właśnie, żeby z tym stres, żeby ten stres podczas meczów mhm. w żaden sposób nie wpływał na rozgrywkę gracza. A poza tym tak naprawdę to jest taka rozmowa zwyczajnie. Tak? Ja, ja w życiu nie używałem, nie, nie byłem u psychologa, ani nie, nie rozmawiałem w żadnych takich kwestiach życiowych. Natomiast tu widzę, że to może być fajny, taki pozytywny wpływ, szczególnie na młodzież, tylko to jest jednak ta bariera. Jest taka bariera, że a, psycholog sportowy, aha, masz problem. To znaczy, że ze mną jest coś nie tak. Tak, tak? ze mną jest coś nie tak. A co będą koledzy gadać? Będą się śmiali. Będzie coś nie tak. No nie, no, trzeba iść w stronę profesjonalizacji tego wszystkiego i trzeba te tak naprawdę stereotypy obalać i rzucić za siebie. Mm-hmm. Dobra, czyli mamy tak, mamy drużynę, mamy trenera, mamy tre- powiedzmy wsparcie to w zakresie y, poprawiania jakości gry również od strony głowy. Y, jakie inne osoby jeszcze? Na pewno tutaj jest już o całej takiej strukturze, jeżeli chodzi o samą grę i przygotowanie graczy, no to mamy już wszystko. Tak? Tu, mm-hmm. tu ciężko, przynajmniej ja nie wiem o żadnych innych aspektach. Poza tym są potrzebni ludzie, którzy zarządzają e, wszelkimi wyjazdami, czyli organizują wyjazdy. Obecnie robi to menadżer drużyny, który no, w Virtus Pro mi się, jakby Kuba zajmował się zarówno coachingiem, jak i byciem menadżerem. Mhm. E... Są natomiast drużyny, gdzie jest ta rola podzielona i często na turniejach widzimy trzy osoby plus drużyna. Tak? No i mhm. wtedy mamy menadżera, mamy trenera, plus mamy psychologa tak? sportowego, czy tam te, trenera e, mentalnego. mentalnego. Tak, można to różnie nazywać. Poza tym no, oczywiście ważna jest ekipa, e, która robi zdjęcia, która nagrywa filmy. Nie może być tak, że jest tylko e, menadżer, 
moim zdaniem obecnie w świecie internetu, gdzie mamy taki, takie zasięgi, jeżeli chodzi o Facebooka, Instagram, Twitter, tak, Snapchat, Twitch, wszędzie, wszędzie, gdzie mi nie patrzeć, no to musi być jednak profesjonalna ekipa z tymi drużynami, musi być fotograf, który zrobi zdjęcia, który te fajne ujęcia złapie, nawet zamiast wrzucać zdjęcie z ręki, tak, selfie, selfie to żeby to zrobiła osoba profesjonalnie w jakimś fajnym tle, żeby to jakoś pobudziło wyobraźnię młodzieży, która nas śledzi. No to, to jest fajne, to napędza. Jednak te, tak, takie komentarze, rozmowa z tymi naszymi kibicami, z fanami, to jest fajna rzecz. tak? I dlatego wydaje mi się, że to też trzeba pójść bardziej profesjonalnie do przodu, rozwijać ten kontakt, rozwijać tą taką komunikację. tak? Bo jednak my musimy być odpowiedzialni. No jesteśmy osobami publicznymi i my jednak jesteśmy swego rodzaju niejednokrotnie takimi idolami, tak? Jesteśmy no nie bój się tego słowa, jesteście. Jesteśmy osobami, które jednak ludzie naśladują w mniejszym lub większym stopniu, czy chcą osiągnąć ten sukces, dlatego chciałbym, żeby też to fajnie wyglądało. Ale tak się dzieje, w wielu drużynach tak się dzieje, że mamy fotografa na turnieju, mamy kamerzystę, który chodzi z kamerą, nagrywa filmiki. Oczywiście teraz była okazja, żeby zobaczyć, jak Virtus Pro też stara się w to wejść, więc to jest fajna inicjatywa. Jasne, jeszcze jest pytanie, w jaki sposób to chcemy pokazać, czy my chcemy bardziej z jajem to pokazać, czy chcemy pokazać to poważnie. No to już bardziej ja... taki PR. Tak, tak, to już bardziej jest PR i od tego też, są, też jest człowiek e, potrzebny w organizacji, moim zdaniem. Ale to już w organizacji, to już nie w drużynie? Tylko nie w drużynie, moim zdaniem, moim zdaniem to musi być poziom wyżej. E, mamy mhm. ekipę, no to tak jak mówię, jeszcze kamerzysta, fotograf. Lecicie na turniej, dziesięcioosobowa ekipa, teraz dajcie na to budżet, tak? Dajcie na to pieniądze. No właśnie, no to właśnie. jest kolejny, kolejny temat. No ale dobrze, masz dla mnie obecnie największym, największą szkodą jest to, że nie ma osoby właśnie odpowiedzialnej za PR, nie ma osoby, która edukuje graczy, co jest dobre, co jest złe, niekoniecznie dla drużyny, ale przy, no, no oczywiście przede wszystkim dla organizacji, mhm. dla brandu, ale też dla ich samych, dla graczy i dla jako ich samych, ich przyszłości. Tak? Mhm. Rzeczy w internecie zostają. To nie jest tak, że co my zrobimy dzisiaj, tak? to za 20 lat ha, nikt przecież tego nie będzie pamiętał, że ja tutaj jakąś świnię komuś podłożyłem tak? albo mhm. coś zrobiłem. To wszystko zostaje na internecie. Każde nasze słowo, każdy nasz komentarz, każdy, nas, każdy nasz tekst, każde nasze wybryk. działanie. Tak, to zostaje. Więc jakby raz musimy sobie powiedzieć wprost, ok, wszystkie moje akcje ja akceptuję i biorę za to odpowiedzialność, a dwa, muszę się zastanowić, nim zrobię coś, nim coś napiszę, nim coś powiem. Mhm. I, I do tego moim zdaniem nie można oczekiwać od ludzi w wieku 14, 20, nie wiem, nawet 4, 25 lat, no dobra, 25 może już bym oczekiwał, no ale to jest te, taki wiek, gdzie my jeszcze... Do, tak, nie szczyn, tak, my dojrzewamy, my tak naprawdę wiele, wielu decyzji, wielu słów będziemy żałować, ale to będzie w internecie i jeżeli będzie zawodnik miał słabą psychikę, to coś takiego wypływa, powiedzmy jakieś takie nieprzyjemne zajścia no i nie ma zawodnika, jest spalony, tak? I jeżeli jest spalony, jeżeli chodzi o indywidualnego gracza, to jest spalony też na scenie jako osoba publiczna. Wizerunkowa. Tak, i dlatego mi się wydaje, że ważna jest osoba w drużynie wizerunkowa, niesamowicie ważna, bo osoba wizerunkowa też tworzy swego rodzaju pewność w zawodniku, mhm. że ten zawodnik robi odpowiednie kroki życiowe, a jeżeli on wie, że robi odpowiednie, podejmuje dobre decyzje, dobre kroki życiowe, to w grze będzie pewniejszy, mhm. bo to ma tak, takie odbicie, jakbym poszedł na siłownię i ćwiczył przez rok i naprawdę czuł się Jest niesamowicie w swoim ciele i był się dumny, oglądał się w lustrze, to tak samo będę grał dużo lepiej. Mhm. Nawet jeżeli to brzmi absurdalnie, mhm. to będę grał lepiej, bo będę czuł się pewny mhm. siebie. Ja będę pewny. Jeżeli jestem słaby, no to będę słaby, ale, ale będę pewny. Tak? Eee, I będę grał na swoim maksimum. Dlatego na pewno PR jest ważny i osoba, która po prostu edukuje graczy. To nie jest taki pr jak jest w firmach, że wyjdzie do dziennikarzy i nie wiem, proszę Państwa, dzisiaj proszę zadawać pytania, ja tutaj wszystko odpowiem. Nie, to musi być osoba, która nie dość, że weźmie na swoje barki całą organizację i PR organizacji, ale też weźmie na swoje barki edukacji tych graczy. Mhm. I to muszą być też gracze, muszą być świadomi tego, że to jest dla ich dobra, a nie dla nie wiem czego, no po prostu dla nich dobra. No dobra, mamy PR-owce, tak? Mhm. E, na pewno CEO jest ważny, czyli osoba, która w ogóle tym wszystkim za, za, poczekaj, zarządza. Poczekaj, 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 to ja się cofnę jeden krok wstecz, mhm. bo mówiliśmy o drużynie, zaczęliśmy płynnie mówić o organizacji. Racja, to teraz wytłumaczmy, jaka jest rola 
drużyna, jaka jest rola organizacji? No drużyna ma grać i wygrywać, rozumiem, tak? Mm. Organizacja? E, no organizacja jest... E... Stroną finansującą? Organizacja jest raz stroną finansującą, jest stroną pozyskującą sponsorów, mhm. jest stroną, która tak naprawdę monetyzuje drużynę. Mhm. To, to jest, nie ma drużyny bez organizacji, organizacji bez drużyny. Tak, Jeżeli chcemy, chcemy mieć drużynę, to musimy mieć mimo wszystko organizację, żeby jakiś był, była struktura. Nawet jeżeli byśmy grali w pięciu zawodników, my musimy założyć tę organizację, mhm. bo musi być jasna struktura, w którą firmy, sponsorzy, inwestorzy wrzucają te pieniądze i oni wiedzą, że okej, okay, tak to działa, dobra, ja rozumiem. Mhm. No nikt nie powie, Wiktor, masz, masz tu bańkę. Ale jak to? Jedź na turniej. Dzięki. No, no piękny byłby ten świat. Naprawdę ja bym się jarał jeszcze bardziej, tak? Z portami elektronicznymi, jakby coś takiego, wygląd- coś takiego było. No ale nie ma czegoś takiego. E, więc organizacja, tak, monetyzacja tego wszystkiego, tych działań drużyny. E, co, no na pewno no, PR jest ważny, wysyłanie tej drużyny na turnieje, tak? Mhm. wybieranie odpowiednich turniejów. Tu, tu często gracze w przeszłości wybierali te turnieje, ale wydaje mi się, że obecnie mhm. to organizacje, to ludzie od strony biznesowej powinni patrzeć, który turniej jest dla nas dobry, mhm. uzgadniać z drużyną, który turniej wy potrzebujecie na taki rozbieg w roku powiedzmy, no bo też ciężko jest pojechać na pierwszy swój turniej w roku po dwóch miesiącach bez gry oficjalnej i ten turniej to major na przykład. Najważniejszy, Major, najważniejszy, najważniejszy turniej, turniej w roku. Mhm. Bardzo fajnie jest mieć coś takiego, że mieć taki jeden, dwa turnieje wybiegowe, pojechać na turniej, gdzie zagramy o powiedzmy spód obecnie. To są takie pole nagród, że to się w głowie nie mieści. 150 tysięcy dolarów, jeszcze jeden o 100 tysięcy dolarów i dopiero pojechać na Major, gdzie pola nagród to milion dolarów. Tak? Mhm. No bo wtedy gracze troszkę się wezmą i rozruszają poprawią swoje błędy, dotrą rzeczy, które trenowali i będzie faktycznie widać to, tą piękną jakby tej gry, tego CS-a. Mhm. Bo zawsze te pierwsze turnieje w roku są takie straszne, strasznie rwane. I dlatego to bolało, że ten major to był taki pierwszy turniej, obecnie major w Bostonie to był pierwszy turniej w roku. Kiedy on się odbywał? W styczniu? W styczniu mhm. 20. No, no w styczniu. Tak, w styczniu. Generalnie w styczniu. No i, to, i to, to bolało. Fajnie jakby był jakiś turniej wcześniej i dlatego, nie, że na pewno mało osób to zauważyło, na pewno, no podejrzewam, że niewiele osób to zauważyło, że przed majorem były kwalifikacje do majora, mhm. czyli drużyny walczyły o 8 miejsc w, w głównym turnieju. Mhm. I te kwalifikacje odbyły się dosłownie na tydzień przed samym majorem. Mhm. Więc taki rozruch w roku dostały te, druży- te 16 drużyn, które walczyło o te 8 miejsc. Mhm. I chyba w ogóle z tego wyszło tak, że dwie drużyny to były, dwie drużyny w finale, to były drużyny właśnie z tego, z tego etapu wstępnego. Jasne. I one miały, i to też jest tak, że tam jest więcej czasu, żeby przyzwyczaić się do monitorów, do komputerów, żeby pograć. W ogóle oni mieli możliwość trenowania tam przez chyba 5 dni plus jeszcze 3 dni przed samym majorem. No to jest właściwie mały taki bootcamp, a bootcamp to jest zgrupowanie. Mhm. A takie zgrupowania przed dużymi turniejami nadal w moim odczuciu są po prostu prostu czymś bardzo ważnym, mhm. bo to jednak wprowadza ten nastrój turniejowy. Ok, zbliża się coś bardzo ważnego, dlatego tu jesteśmy. Jeżeli to nawet nie pomaga, jeżeli to nawet nie sprawia, że gramy więcej, to samo nastawienie psychiczne i obecność dookoła twoich kolegów z drużyny sprawia, że do ciebie to dochodzi, że zbliża się coś bardzo ważnego mhm. i trzeba się skupić. Nie ma już, że wyjdziemy sobie po kawkę, porozmawiamy sobie z rodzicami, czy porozmawiamy sobie z dziewczyną, z żoną, napiszemy SMS-a, telefonem zadzwonimy, jak gramy w meczu. Nie, bo każdy widzi. Mhm. Każdy jest skupiony. Więc to też jest ważne i to też jest odpowiedzialność organizacji, żeby takie zgrupowania robić. E, oczywiście no, to trzeba uzgadniać z drużyną. Mhm. E, no ale tak, to, to są zgrupowania. Co jeszcze, że, żebym tutaj... Na pewno coś ominę, e, bo to jest bardzo duży, to jest szeroki zakres. Tego Myślę, się że wyjdzie tak nam jeszcze w dyskusji. Tak, możemy, możemy to się przejdźmy do, dalej. Przejdźmy do tej strony finansowej. E, powiedziałeś już, jak mogą wyglądać zarobki graczy Counter-Strike. Powiedziałeś, że to jest od 5 do 40 tysięcy dolarów nawet miesięcznie. 
mówisz o zarobkach drużyn polskich również, czy, czy z, tej, z tej czołówki, czy to jest tak, że świat zarabia lepiej od nas, czy w ogóle jest taki podział, że my znaczy, zarabiamy mniej niż świat? Jak zde, zdecydowanie świat zarabia lepiej niż my. Mhm. Tego się, nie, od tego jeszcze nam się nie udało uciec, mhm. ale gonimy. Mhm. bo jest dużo ciekawych inwestycji w Polskę, jest dużo marek, które mimo, że to są polskie drużyny, to inwestują tutaj. Jako sponsorzy? Tak, jako sponsorzy czy jako inwestorzy, więc w to jest fajne. Mhm. Tak. Na pewno mamy Kingwin, które bardzo fajnie prosperuje. Mamy Ago, które teraz na pewno też w jakiś sposób fajniej będzie prosperować. Mamy Pride, które właściwie wyszło z, od zera do momentu, w którym są teraz i mimo, że tymi zarobkami podejrzewam, że nie gonią nawet semi-pro mhm. drużyn, takich średnio zaawansowanych, to na pewno się rozwijają w bardzo szybkim tempie i te zarobki też są bardzo fajne jak na polskie realia. Virtus Pro oczywiście, tak, ono sponsor, znaczy inwestor z Rosji, organizacja bardzo rozwinięta, to jest jedna z czołowych organizacji na świecie. Więc to jest taka nasza polska mała czołówka, do tego jeszcze dochodzą takie spare drużyny od youtuberów mhm. znanych, tak jak Pompa Team chyba jest drużyna. Tak. Są, jest chyba Codewise Unicorns, też fajnie zapowiadająca się drużyna. Bardzo fajny PR zrobili, gdzie zrobili akcję charytatywną dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej, Świątecznej Pomocy. Pomocy. Bardzo tak. fajny, zrobili akcję chyba 4000 ponad, tu dało im się uzbierać. Mhm. Więc no ja się mega, mi się strasznie podoba to, że te organizacje, które nie mają tak naprawdę środków, to właśnie tak fajnie kombinują. Mhm. Fajnie kombinują to, co kiedyś było właśnie takie, jak to się nazywa, no, ja to nazywam tak gr- gr- grinding, tak? Mhm. że oni tak no, łapią, co tylko się da, walczą o każdy metr, o każdy centymetr i o ile teraz oni nawet z tego nie mają ogromnych pieniędzy, bo tak zakładam, to w przyszłości naprawdę sport elektroniczny, to, to, to im się zwróci. Bo, bo oni teraz się uczą tak naprawdę tego biznesu od podstaw. Oni się uczą, ok, mam złotówkę, a teraz ją trzeba dobrze użyć. Mhm. Bo dużo ciężej się nauczyć, jak ma się milion, niż jak ma się i ma się coś zrobić. Tak, tak. Dokładnie. Więc, więc ja, ja się bardzo cieszę, że mamy te organizacje, które tak walczą i, i fajnie i do tego rozwijają te młode talenty. Oczywiście e, młodzież, tak jak ci mówiłem, e, chce szybko, tu i teraz, jak najwięcej. Więc oczywiście, no to jest też zarobki, tak? Ciężko jest utrzymać niektórych zawodników w, czy w ryzach, czy nawet w organizacji, no ale to już jest inna kwestia, tak? To już nie jest kwestia, no nie da się wszystkiego tak objąć. Nad wszystkim zapanować tak, w 100%. Ale jeżeli chodzi o zarobki, no to tak jak się mówiłem, w Polsce, no Virtus Pro, no to jednak to jest światowa organizacja, więc te zarobki są na poziomie światowym. Natomiast inne organizacje, ja nie mam takich informacji do końca, ale wiem, że przynajmniej jedna ma tą najniższą stawkę, a reszta niestety nie mam pojęcia. Znaczy też mam pojęcie, ale nie będziemy o tym mówić. Okej, okay, jasne, jasne. Dobra, to taka, taka druga kwestia, która mnie bardzo interesuje. Myślę, że te osoby, które siedzą w świecie sportu, monitorują go, obserwują również. To jest, jak wygląda kwestia podziału wygranych w turniejach? Czy to jest tak, że większość zgarnia organizacja, czy większość trafia do zawodników? Jak te proporcje wyglądają? To jest bardzo indywidualna sprawa. Wszystko zależy od tego, jak jest sformułowany kontrakt. Polecam, czytamy kontrakty. To już jest ten moment, kiedy kiedy młodzież, która podpisuje umowy, która chce profesjonalizacji i dużych zarobków, uczymy się, czytamy kontrakty, najlepiej dajemy do prawnika, który powie dobrze, źle. I żeby było jasne, bo, bo teraz obecnie wiesz, my, my kontrakty, które my podpisywaliśmy, były bardzo jednostronne. Mhm. To były kontrakty polegające na zasadzie, my ufamy człowiekowi, który zarządza tą całą firmą, tym całym brandem. To już nie chodzi o osobę, która jest CEO. Nie. Mhm. Chodzi o samego właściciela. Tak? My bardzo wiele zaufania darzy, darzymy wielkim zaufaniem Antona, dlatego my byliśmy Antona, w stanie... właściciela organizacji tak, Virtus. Anton Czerpennikow, właściciel e, organizacji Virtus Pro. E, I my go darzymy na tyle dużym szacunkiem i on nas, że my mogliśmy zaufać. 
Mhm. Tak mi się wydaje, no. Kto wie, może jeszcze powiem, może jeszcze te słowa, tak jak to mówię o internecie, będę kiedyś musiał zjeść. E, w każdym, oby, nie. To, oby nie. W każdym bądź razie reszta graczy na świecie podejrzewam, że tych kontraktów do końca nie, nie czyta. Są na przykład takie drużyny jak Astralis, gdzie to jest e, drużyna właściwie zawodników. Oni mają tam udziały, więc podejrzewam, że to są umowy dobrze skonstruowane, które o których pomyśleli. Żeby A to ciekawy kazus, czyli to jest tak. drużyna, która de facto należy do zawodników? Tak. Mhm. To jest drużyna, która de facto należy do zawodników w dużej części. I mhm. Oczywiście jakieś udziały też są dla inwestorów, dla osób, które tam zarządzają, ale to jest dużo taka, to już jest głębiej. Spółdzielnia to, bardziej. Tak, trzeba by w to wchodzić głębiej, trzeba by bardziej z nimi rozmawiać, bo na pewno wiem, że oni są bardzo otwarci i oni lubią o tym wszystkim mówić, oni nic nie ukrywają, mówią otwarcie o zarobkach, tak jak to jest w Danii. W Danii no, nie jest fajnie, więc jest, znaczy jest mega fajnie, ale jeżeli chodzi o zarobki, no, te 60% czy nawet 70% trzeba oddawać państwu, więc, okay. więc jest z tej strony niefajnie. Mm-hmm. Przynajmniej tutaj Polska ma o tyle przyjemność, że tak, korzystniejsze stawki, korzystniejsze stawki więc warto płacić podatki, żeby nie mieć kłopotów. Kontrakty trzeba, tak jak mówiłem, trzeba czytać. Kontrakty obecnie są tak formułowane, że są bardzo jednostronne. Mhm. E, czyli jest dużo sankcji, jest dużo uwarunkowań, czego gracz nie może, a mhm. co może, ale jest bardzo mało e, sankcji strony organizacji. Czyli ok, jeżeli stanie się taka sytuacja, to co na to gracz może zrobić? Mhm. E, najgorzej wyglądają opcje, jeżeli chodzi o transfery. Najgorzej, bo te stawki są czasami bajońskie. Rozwin myśl. O co chodzi z transferami? Jeśli chodzi o transfery. Transfery działają obecnie w sportach elektronicznych w sposób dość nietuzinkowy, bo zawodnik, który na przykład zarabia powiedzmy 5 tysięcy dolarów czy euro, może dostać nawet wykup rzędu 100 tysięcy albo 300 tysięcy euro. euro. Czyli gdyby gdzie jego kontrakt na przykład go... może być ważny powiedzmy rok albo dwa hmm. lata, co tak jak podliczymy sobie nawet wartość tej umowy, to jest coś absurdalnie tak poza niezwiązanego. Więc jakby to jest bardziej blokowanie hmm. niż taka żywa dyskusja, ok, czy chcesz odejść z drużyny? Tak. Dobra, więc ta drużyna już nam się za bardzo nie sprawdzi, bo będzie kwas. Idziemy, rozmawiamy. Nie, nie ma tak. To jest na zasadzie, nie odejdzie z drużyny. Tyle macie dać. Jak ktoś da duże pieniądze, możesz odejść. A jak nie da, zostajesz. Więc to mnie martwi, że nie ma jakby tego sformułowania nawet takiego wykupu racjonalnego, no bo to też musimy popatrzeć na piłkę nożną. Te wykupy też są dość chore. Jak chyba za Messiego jest miliard dolarów? No, pytanie, ile on zarabia w Mi, wy, Wykup? Miliard? Tak, za, mil, że za miliard dolarów go sprzedadzą. To Jezus Maria, to dobrze mówisz, że to jest chora suma? So, tak, hmm. tak, tak, tak. No, so. no. Więc wow, tak, wow. Eee, nie milion, tylko miliard, czyli tam dużo tych zer więcej. Tak? Miliard, miliard. Tak. tak chyba słyszałem, Mo- mogę się mylić, no niestety zap- nie, nie śledziłem piłki aż tak uważnie ostatnio. Wiesz, Counter Strike, całe życie. No, ale jeżeli chodzi o transfery, wydaje mi się, że też to się zmienia, bo zostają wprowadzone też terminy przez różne ligi, między innymi też przez ESL-a są terminy, gdzie do kiedy można te zmiany robić. Zmiany transferowe, tak, czyli zmiany podobnie transferowe. jak w NBA na przykład. Tak, czyli jest, jakby jest, po prostu jest, jest okienko na transfery. Dokładnie. Kończy, się, kończy się liga, mhm. teraz ma, jest okres transferowy i powiedzmy na tydzień przed rozpoczęciem ligi już te transfery są zamknięte, już nie można ich robić. No i to jakby sprawia, że jest to okienko do negocjacji. Mhm. Tylko teraz jeszcze trzeba chcieć negocjować. I ja mam nadzieję, że w przyszłości to się bardziej rozwinie. Chociaż już teraz to fajnie wygląda. Nie, nie możemy mówić, że to jakoś wygląda źle, bo były transfery na przykład e, zawodnika z Serbii, e, rozumiem? nie z Bośni, e, do e, Face i fajnie się dogadali w, pod, w końcówce. Chyba zapłacili za niego nie wiem, 150 czy 200 tysięcy dolarów, mm. e, ale wstępnie rozpoczęli negocjacje od e, miliona. Mm-hmm. Czy, czy, czy od pół miliona, tak? No okej, okay, to był jeden z najlepszych zawodników na świecie, więc e, rozumiem to, e, Niko, e, ale no tak. No, udało się udało dogadać się, za tak? kwotę, Udało tak? się, fajnie się udało dogadać. No i właśnie przede wszystkim ta drużyna Faze, e, jest organizacja w ogóle e, youtuberów mm-hmm. e, amerykańskich, 
bardzo fajnie, ok, no wykupują tych graczy, mają tych, można powiedzieć, czołowych graczy na świecie, chociaż ja to z przymrużeniem oka patrzę na to, że czołowy gracz. Bo teraz, bo teraz poziom, poziom jest niesamowicie wyrównany, niesamowicie się wyrównał i wydaje mi się, że bardzo duży jest tak, basen talentu, tak to mhm. nazwę. Jest strasznie dużo talentu, nawet w Polsce. Jest bardzo dużo takich diamentów nieoszlifowanych, które wystarczy chcieć zobaczyć i, i odpowiednio do nich podejść, żeby tak naprawdę uzyskać takiego Olofmeistera czy Niko. Oczywiście mówimy tu o umiejętnościach mechanicznych. Mhm. Jeszcze dochodzą, oczywiście psychika musi do tego dość odpowiednia i sprawdzenie się na tych najwyższych turniejach, turniejach tak. stawkach, gdzie no, faktycznie ci gracze udowodnili niejednokrotnie, dlatego pewnie są tyle warci, że oni się nie palą psychicznie. Więc to jest fajne. I to jest fajne, że Face właśnie pokazuje, ok, chcemy tego zawodnika, kupuje. Mhm. I robią te transfery. Chyba Opti, które też jest drużyną e, e, youtuberów, chociaż bardziej to jest chyba z Call of Duty pochodzenie jest e, właściciela. Ale teraz bardzo już na YouTubie kręcą i ogólnie jakby działalność. Ta publika, ci fani, ten kontakt z fanami w Stanach jest niesamowity i to pozwala właśnie Face na takie transfery, pozwala Optik na też transfery, fajne drużyny, bo oni mają kontakt ze swoimi fanami. A fan to niekoniecznie polega na tym, że ta osoba będzie płaciła miesięcznie jakieś, nie wiem, 100 zł czy złotówkę nawet. Nie, ta osoba po prostu będzie śledziła będzie żywo wspierała daną organizację, bo jest zainteresowanie też tym kibicem. Jeżeli kibic zobaczy, że okej, fajnie, on on, on mi się troszczy, czy on robi dla mnie jakiś materiał, no to ja też chcę go wspierać. A od czasu do czasu na pewno tam, nie wiem, jakiś donate wpadnie, tak, darowizna. To jedno, ale drugie, budując taką społeczność, wiadomo, że mamy większy potencjał na pozyskiwanie sponsorów. Dokładnie, o to chodzi. I oni to widzą. W Stanach Zjednoczonych przede wszystkim to wszyscy widzą, tam ci wszyscy youtuberzy, dlatego tam jest taki wysyp niesamowity, jeżeli chodzi o YouTube'a i ta popularność jest nierealna. No tak, no ale też mamy w Europie, też takie transfery mają miejsce. Z tego co kojarzę, Mausport zrobiło fajne transfery, mhm. Hellraiser zrobiło fajne transfery, teraz Virtus Pro próbuje zrobić fajny transfer, więc może też będzie coś ciekawszego. Czy na polskim podwórku coś takiego było? Tak, ale to jest mniejszy zakres i ja za bardzo jeszcze tego nie śledzę. Mhm. Będę musiał popatrzeć więcej na ten temat. Teraz znaczy będę miał więcej czasu. Ja, ja, tak winie się, że trochę zaniedbałem tą całą stronę biznesową, żeby wszystko wiedzieć, mm-hmm. bo bardziej niż byłem skupiony na tej grze, no, na Counter Strike'a, ale widzę, że to jest bardzo ciekawy temat w ogóle. Jest mnóstwo takich rzeczy jeszcze otwartych, gdzie można zrobić bardzo dużo, wiesz, gdzie my możemy mieć duży wpływ, szczególnie gracze, którzy mają ogromne doświadczenie i wiedzą, jak to wygląda od środka. I no bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to się będzie toczyło tak, w nadchodzących miesiącach. Wyszliśmy od kwestii związanych z podziałem puli z wygranych w turniejach. W, w sumie nie, nie... I nawet tego nie powiedziałem. Tak, Patrz, nie, tego nie słuchaj. powiedziałeś, ale skręciliśmy w bardzo fajną stronę, ale dlatego właśnie <laughs> przypominam. Jakbyś powiedział, jak to wygląda w praktyce. W praktyce to jest tak, że no oczywiście jest podział na graczy. Mhm. E, Czyli w... cała ta pula wygrana to... jest dzielona na graczy? Znaczy pula. E, no tak. No, Załóśmy, że wygra nagroda, wygrywa tak? się, nie wiem, 150 tysięcy dolarów, tak? Powiedzmy, to że 100. 100. Powiedzmy, 100. że 100. Łatwiej no, jest. Okay. E, no to masz pięciu zawodników. Mhm. Masz trenera, mhm. który pra- też dostaje jakąś część. Zależnie od drużyny to jest większa albo mniejsza część, tak? zależnie od tego, jakie on ma zaangażowanie. Do tego bierze, też zależnie od kontraktu, organizacja bierze pewien procent tej nagrody. Jak duży to może być procent? To zależnie od organizacji. Niektóre organizacje mogą chcieć nawet do 40%, inne organizacje biorą na przykład 10%. Nie 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 ma jakichś takich jasnych ram określonych. To jest wszystko zależnie od tego, Powiedzmy, ile inwestuje dana organizacja i gdzie szuka zwrotów, mhm. gdzie szuka monetyzacji tak naprawdę swojej inwestycji. Jeżeli, oni szuka, jeżeli organizacja szuka swojej monetyzacji w nagrodach mhm. i w tym, że drużyna ma odnosić sukcesy, no okej, okay, jest to też sposób, 
ale ja bym nie polecał, bo jest bardzo wyrównany poziom obecnie i wydaje mi się, że najfajniejszą rzeczą, którą można zrobić, to jest właśnie PR, jest dobre dobre pokazanie zawodników i stworzenie pewnych historii dookoła zawodników, ciągłe jednak nagrywanie tych filmików fajnych, ciekawych, niekoniecznie niekoniecznie chodzi o wywiad, co powiesz o meczu. Aha, i, a co powiesz o tej mapie? Nie, tak naprawdę nas, e, kibiców, no bo ja też przecież jestem kibicem, ja też oglądam te mecze, też jakby e, szczerze się jaram tym, co, jak wyglądają te mecze, jak drużyny grają, jak pewien zawodnik zrobił jakąś fajną zagrywkę tak i co oni napiszą. tak. E, jeżeli ja widzę, że jeden z drugim się jakoś tam po, e, leciutko zaczepiają, to jest fajne. Ja, to jest fajne, to jest żywe I, i my jako kibice możemy to śledzić, możemy też coś od siebie napisać, Pisać, to jest ten świat internetu, że my możemy też dać swoją Brać opinię w tym udział. na jakiś, jakąś, jakiejś dyskusji, tak? gdzie powiedzmy Guardian pisze coś, nie wiem, simplem, nie wiem, czy tak było, ale to możemy, na, e, albo simple z konfigiem, możemy napisać swoją opinię jakąś, tak? Mo, może to jakoś lekko przyprawi e, daną dyskusję, może nie, może po prostu zostanie absolutnie zlana, ale... Fajny to jest, ta, ten kontakt. No co jeszcze? No, mówiliśmy Czyli o tym. Czyli 10-40% powiedzmy można przyjąć takie tak, widełki, no, że to jest organizacja. Zdrowe, zdrowe, się wydaje mi się, że zdrowe takie podejście to jest 15-10%, bo jednak mhm. niektórzy zawodnicy grają, ok, ja chcę wygrać ten turniej, a inni jednak patrzą, wow, to jest milion dolarów do wygrania, ale co, jak wygramy, to tylko mamy do podziału 600 tysięcy. Mhm. Tylko no podejście z miliona do 600, tak, można powiedzieć tylko. Mhm. E, więc fajnie jednak to po, zostawić po tej stronie motywacyjnej dla zawodników. Mhm. Nie zabierać tego, bo jednak są pieniądze, co by nie ukrywać, są swego rodzaju motywacją zawsze. No, jest to jeden z, jedna z nagród. Mhm. Jest zwycięstwo, czy jest prestiż. E, są pieniądze, czyli jest jakaś forma zarobkowa, którą możemy później wykorzystać która jest niezbędna jednak nam, żebyśmy dalej mogli uprawiać te sporty, czy ogólnie żyć. Bez pieniędzy jest bardzo nam ciężko, byłoby bardzo ciężko. Czyli prestiż, monetyzacja, czyli pieniążki, co co jeszcze mamy. Dla mnie medale są niesamowicie ważne. Ja nie rozumiem, dlaczego na majorze, dlaczego na tych turniejach, gdzie są setki tysięcy w nagrodach, oni nie dają medali. I to nie nie chodzi o to, żeby zrobić medal na zasadzie, że to jest medal, nie wiem, troszkę metalu pomalowany na złoto. albo Nie, niech ten medal ma coś w sobie. To już takie pieniądze są rzucane w te sporty elektroniczne, że to aż, nie wiem, to aż się wstyd, że nie ma czegoś takiego. Jest jeden puchar de facto dla wygranych i nic więcej. Co tak tak naprawdę ten prestiż buduje? To, że ja później wygrywam i mogę zrobić sobie zdjęcie z tym medalem pięknym, że ja Cieszę się, że go mam. Ja pamiętam z World Cyber Games, jak my mm-hmm. wygrywaliśmy te medale, to przecież ja naprawdę nie myślałem, te 60 tysięcy dolarów, które my wygraliśmy na pierwszym turniej, ja naprawdę o tym nie myślałem. Mm-hmm. Ja się tak żywo cieszyłem z tego, że ja mam ten złoty medal. Ja po prostu z tym złotym medalem chyba na lotnisko, na szyi jechałem. Ja go nie zdejmowałem. Ja chciałem pokazać, że ja mam ten złoty medal. Mm-hmm. Ja, ja się tak z tego cieszyłem i to zatraciliśmy. Wydaje mi się, że to w sportach elektronicznych się zaczyna zacierać, mhm. że zaczyna być rozrywka prowadzona o pieniądze, później prestiż, mhm. a na końcu może coś tam jeszcze dadzą na szyję, ale co to w ogóle wyrzucę do śmieci. A to nie jest tak, że ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj wchodzą do e-sportu, oni wchodzą przede wszystkim dla pieniędzy, że motywacją są pieniądze? Bo kiedyś było inaczej, mam wrażenie. Ja mam nadzieję, że nie. Uh-huh. Ja nie wiem naprawdę, dlaczego, jakie są motywy. Tak? Ja wiem, jak ja wchodziłem, jakie, były, jakie ja miałem motywy. I jedynie teraz, jak sobie rozmawiamy, to ja mogę powiedzieć, że by uciekali od tych motywów. Uh-huh. Żeby, żeby motyw pieniężny był takim dodatkiem, takim fajnym bodźcem. Wow, mogę sobie kupić to i to. Uh-huh. Ale tak naprawdę, żeby wchodzić z myślą, chcę być najlepszy. Uh-huh. I wierzę, że będę najlepszy. Ciężka praca, dedykacja, poświęcenia. Jeżeli my naprawdę wrzucimy to słowo poświęcenie do jednych z takich niezbędnych cech, żeby osiągnąć sukces, mhm. a chyba każdy, każda legendarna jakaś jednostka w sportach mówiła, że poświęcenie mhm. to jest ważne, no to nie, nie oszukujmy się, ale na pewno poświęcenie z mniejszymi zarobkami, czy, czy gdzieś, że tych pieniędzy na początku nie ma, to się wiąże. W tym, to jest czyli, w tym słowie, to jest zawarte w tym słowie. Czyli to jest taka gra w 
dłuższą grę. W sensie dzisiaj inwestuję, tak? tak po to, żeby to być może kiedyś to Nic innego jak inwestycja w siebie. My inwestujemy po prostu w siebie, ale nie inwestujemy do końca pieniędzy, tylko inwestujemy swój czas i swoje zaangażowanie. Mhm. Jak my to zrobimy, no to będziemy mieli te wyniki. Oczywiście mogą przyjść bardzo szybko. Wyniki mogą być po tygodniu, nie, no nie po tygodniu, po dwóch miesiącach, ale też mogą przyjść po roku, mhm. po dwóch. Być może jeden zawodnik jest świetnie psychicznie dostosowany i e, potrzebuje tylko drużyny, żeby zacząć e, świecić, a inny zawodnik musi się jednak dotrzeć. Mhm. Czyli nie dość, że jest utalentowany, no to niestety psychicznie musi się dotrzeć na turniejach, dostać parę razy lanie, mhm. e, schrzan, e, pogodzić z, się tak, z tym, e, dać ciała w paru akcjach i dopiero zacznie świecić, tak? Jasno. No, różnie to jest. Co ty, Wiktor, musiałeś poświęcić, jeżeli mówimy o poświęceniu? Świat się chce, że mogłem powiedzieć życie swoje. Mhm. Jakby ja zainwestowałem wszystko. Ja, ja miałem niesamowicie fajnych znajomych. Ja miałem niesamowicie fajną ekipę otoczenie, w którym ja się rozwijałem i to już od takiego od małego, gdzie wychodziłem i grałem sobie w kosza z ludźmi z osiedla i w ogóle fajnie było, tak, takie życie, no takie normalne dorastanie, tak, ja się z tego cieszyłem, ale w momencie, kiedy mi Counter Strike wciągnął, ja jakby wiedziałem, czy świadomie albo nieświadomie podjąłem decyzję, że muszę jak najwięcej czasu jednak w to zainwestować, bo kiedy ja nie gram, jest powiedzmy godzina, nie wiem, północ, ja nie gram, to ktoś gdzieś na świecie gra. Ktoś gdzieś trenuje. Kiedy ja śpię, ktoś trenuje. Więc ten czas, który ja mam, kiedy nie śpię, jeżeli wykorzystam na trening, to obstawiam, że biorąc pod uwagę moje samo zaparcie i moją dedykację, mało będzie osób, które które będą więcej ode mnie grały, a to w pewnym stopniu musi mi dać. Moje podejście było takie, że musi mi dać przewagę. I nadal bardzo w to wierzę, że jednak czas poświęcony na grę, czas włożony, czas, czas zainwestowany, jeżeli to nie jest na zasadzie, że my gramy i po drodze jemy chrupki albo... Odrywamy się, robimy coś innego. Jeżeli jeżeli jesteśmy skupieni na tym w pełni, to musi przynieść rezultaty. To nie jest tak, że to jest strata czasu. Jeżeli mamy talent, czy mamy możliwości, żeby brać udział w jakichś zawodach, czy mamy odpowiednią ekipę, no to jest dużo, czy mamy. To jest fakt, bo bo jednak to nie jest gra indywidualna, Counter Strike to jednak musisz mieć odpowiednią ekipę. Musisz mieć ekipę z dobrym nastawieniem, zrobić dobre taktyki, trafić w dzień. Jest dużo ale. Ale ten czas, który ty poświęcisz na samego siebie, daje ci większą stabilność. Wszyscy jest oczekują. większa szansa. Wiesz, wiesz to, jest, to jest takie śmieszne podejście do tego wszystkiego, tak mi się wydaje. Wiele osób myśli, że jak dużo grasz, to będziesz dużo lepszy. A ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę jak poświęcisz dużo, dużo czasu na grę, to mhm. będziesz stabilniejszy. Mhm. To nie jest Bardziej to... przewidywalne to będzie. Twoja gra będzie pewniejsza. Niekoniecznie będziesz raptem robił, powiedzmy, nie wiem, będziesz super gwiazdą. Nie, ale wyrobisz sobie ten, tak, taką stabilność w twojej głowie, taką pewność, że e, będziesz trzymał poziom. Mhm. I tyle. No. No, tak mi się wydaje, że to jest, to jest najważniejsze przy treningu, żeby jednak ustabilizować ten swój, te swoje umiejętności, ten swój zakres, te widełki tak? swojego talentu czy swoich takich no, umiejętności. Mm-hmm. Wrócę do tych aspektów jeszcze organizacyjno-finansowych. Powiedzieliśmy o tym, że organizacja to jest ktoś taki, kto dba biznesowo o wszystko. Powiedzieliśmy, jak wygląda podział puli z turniejów. Na czym jeszcze mogą gracze zarabiać, na czym gracze zarabiają? W zasadzie to podzielę na dwa pytania, ale od razu zasygnalizuję, bo z jednej strony są te dodatkowe działalności typu no, sprzedawanie swojego wizerunku w jakiś tam sposób. Masa zawodników streamuje, masa zawodników w jakiś tam sposób próbuje, nazwijmy to, na boku dorabiać. Mnie interesuje Twoja opinia na temat tego, czy to jest coś, co zawodnik każdy może realizować w zasadzie w nieograniczony sposób, czy tutaj organizacja ma dużo do powiedzenia na ten temat, to jest pierwszy punkt. A drugi punkt to jak wyglądają te kwestie związane z pozyskiwaniem sponsorów. Czy to jest po stronie organizacji wyłącznie, czy zawodnicy też tu mają swój udział? Ja się śmieję, bo zadałeś mi dwa pytania i ja chciałem ci powiedzieć jeszcze na jedną rzecz, że właśnie Dawaj, jeżeli chodzi o, o ten wizerunek, że mhm. właśnie w momencie, kiedy podpisujemy umowę z organizacją, wielokrotnie jest ten wizerunek jakby 
to jest część umowy, że Jasne. organizacja dysponuje Czyli naszym wizer- tak, organizacja dysponuje naszym wizerunkiem i te umowy ze sponsorami mhm. e, dla graczy, którzy są pod kontraktem, to jednak oni muszą wykonywać jednak te rzeczy, które Obowiązki do, organizacja podpisze umowę ze sponsorem, mhm. no to w tym momencie gracz musi wykonać to, jakie są założenia między tymi dwoma mhm. podmiotami. E, podmiotami. I gracz jest tym trzecim tym wykonawcą tego wszystkiego. Ale czy gracz ma wpływ wtedy na to, na przykład, na przykład czy ty się możesz, no podam przykład, Pasza występował w reklamach Mediamarkta mhm. w Rosji. E, pytanie, czy to jest coś takiego, co on musiał wykonać, czy on miał wpływ na to, czy na przykład w takich reklamach wystąpi, czy nie? Zakładając, e, musiał. że to był deal To, to, to jest tak, że, że jednak... E, on musiał wystąpić w tych reklamach, natomiast mhm. miał dowolność, e, tam była dowolność, e, jeżeli chodzi o termin. Mhm. E, tak mi się wydaje, że te terminy były tak dobrane, żeby były jak, na, jak najmniej e, szkodliwe dla nas. Mhm. Niekoniecznie chyba to było tak akurat w danym przypadku, że o, kiedy chcesz mieć tą reklamę, tylko bardziej było na zasadzie, że oni sami wybrali termin najmniej szkodliwy mhm. i też no, tam media, no, z, innymi sponsor, z innymi firmami pracuje się łatwiej, z innymi mniej, Jasne. trudniej. Więc to trzeba o tym zawsze pamiętać, ale tak, gracz ma duży, w... też to zależy, no, gracz ma wpływ, mniejszy mhm. lub większy na to, jak będzie wyglądała dana reklama, ma wpływ na to, większy lub mniejszy na termin, ale jednak mamy tą odpowiedzialność, że jeżeli jest umowa z daną firmą i ta firma na przykład ma wpisane, że będą reklamy z takim, a nie innym Kampania zawodnikiem, wtedy, dokładnie, wtedy. no to ten zawodnik... Za to dostaje też pieniądze, nie tylko za to, że jest świetnym graczem, ale też dostaje za to, żeby jednak promować dany produkt czy daną firmę. Jednak te zasięgi są na tyle duże obecnie, że nie ma co się dziwić, że to już są takie umowy. umowy. Natomiast teraz możemy przejść do tych pytań, o których mówiłeś. Tutaj już, jeżeli chodzi o graczy indywidualnie, zależy od tego też, jaki jest kontrakt. Ten kontrakt, dlatego mówię na początku czytać, czytać, czytać. Czasami w kontrakcie są możliwości, żeby gracz podpisywał sobie umowy indywidualne w pewnym zakresie, czyli na przykład organizacja zastrzega sobie pewne jakieś zakres, czyli powiedzmy, nie wiem, że sprzęt komputerowy, który... Sprzęt elektroniczny tak, i tak który dalej będzie, jest zarządzany tak, przez organizację powiedzmy, kampanię. Że jest, albo przez organizację, że mm-hmm. my znajdujemy sobie na to partnera i wy musicie na tym grać, albo po prostu jest dowolność, że takiego partnera nie będzie, mm-hmm. więc jeżeli znajdziecie sobie firmę, która będzie chętna was w jakiś sposób wspierać, to możecie podpisać umowę indywidualną. Mhm. Tak? Więc to, to, to jest bardzo zależne od tego, jakie podejście ma dana organizacja i jak wygląda kontrakt, czy po prostu jak się dwie strony dogadają. W naszym przypadku to było mieszane. Na początku Virtus Pro miało podejście takie, że jednak dajcie nam pełne zaufanie i dajcie nam 100%, jeżeli chodzi o sponsorów i, i firmy. Mhm. Ale z czasem to jednak idzie w dobrą stronę, gdzie tak naprawdę to rozwija się i te umowy indywidualne zaczynają mieć miejsce i, i to jest dobre, bo gracz ma ogromny, my mamy teraz bardzo duże zasięgi, jeżeli chodzi o graczy. Kreujemy swoim wizerunkiem bardzo wiele różnych działań mhm. i to jest dobre, dla, to jest zdrowe dla organizacji, dla zawodnika, jeżeli organizacja tak zarabia na wizerunku gracza, ale też nie zatrzymuje go w 100% mm-hmm. od e, takich indywidualnych umów e, czy zarobków, no bo jednak to też jest swego rodzaju motywacja. My e, nie będziemy wiecznie młodzi, nie będziemy wiecznie na szczycie popularności i dlatego jeżeli teraz organizacja na przykład podpisała umowę na dwa lata z jakąś firmą, która zapłaci im, nie wiem, jakieś... E, nie, nie wiem, śmieszne pieniądze na przestrzeni tych dwóch czy trzech lat i gracz nie może nic podpisać sam indywidualnie, mimo że jego marka, mimo że Rośnie, sama tak. scena się rozwija pięć razy szybciej mhm. niż umowa, no to gracz strasznie na tym straci. Mhm. I to nie straci tylko pieniężnie, ale on też straci motywacyjnie, mhm. bo, bo taka umowa jest krzywdzo- krzywdzo- krzywdząca dla samego zawodnika i teraz coraz częściej jest jakby to postrzegane zdrowiej, 
Natomiast ja nie wiem, jak to jest w poszczególnych organizacjach do końca. Ja tylko słyszę pewne informacje i też do końca nie są to rzeczy sprawdzone, no, ale nie ma co się dziwić. Są umowy. Umowy zakazują udzielania takich informacji. Mhm. Jakie szczegółowych. Są, tak, szczegółowych. I trzeba to szanować. Jasne. Podpytam cię, bo powiedziałeś o tym, że trzeba to kontrakty trzeba czytać. Zastanawiam się, czy wy jako zawodnicy macie swoich agentów na przykład, czy to jest powszechne, którzy was reprezentują w kontaktach z organizacją na przykład? Nie. Nie. Nie, nie ma takich agentów, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu i jest to coś bardzo niezbędnego. Mhm. No to jest to, o czym mówiłem wcześniej, o tych kontraktach, o umowach indywidualnych, o nawet o transferze ewentualnym, o warunkach odejścia, o warunkach dojścia. Nie ma obecnie czegoś takiego jak w sportach, czy w niektórych miejscach, gdzie tak naprawdę zawodnik za to, że przechodzi do danej drużyny, zostanie bonus. A normalnie już chyba w w piłce, że i to jest. Mhm. że nie, chyba nawet to jest standard taki, że jak zawodnik dochodzi, dostaje już jakiś taki, jakąś część transferu. No, na przykład ma y, udziały w części przychodów ze sprzedaży gadżetów związanych dokładnie, z, nim, dokładnie. z koszulek. I, I tak to tak jest wynegocjowane przez agentów. Mhm. Piłkarz, ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć jako gracz komputerowy na tym profesjonalnym poziomie, tak, tak to nazwijmy, e, mało jest czasu, żeby tak naprawdę usiąść, do umowy, czy przygotować się na jakieś spotkanie i wszystko sobie zaplanować. Przeprowadzić negocjacje. Tak, 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 tak naprawdę strategię. te negocjacje są w dużym stopniu, polegają na takim płynimy z wodą, że, mhm. że dobra, mniej więcej orientuję się z tym wszystkim, tutaj mam jakiś plan o czym powiedzieć, ale to są takie negocjacje, gdzie osoba, na przykład organizacja, zawsze ma przewagę, bo osoba w organizacji to jest zazwyczaj osoba, która dobrze zna się na biznesie i od strony biznesowej będzie nauczona, że trzeba się dobrze przygotować do takiej negocjacji, bo to nie jest rozmowa, że hej, co tam, może kawkę, tylko to jest rozmowa, która będzie miążąca na rok albo dłużej. Dlatego on, ta druga strona zawsze jest gotowa, a gracz idzie i myśli, dobra, ja chcę taką pensję. I nie myśli o niczym innym. A to jest tyle rzeczy, o których trzeba negocjować, o które trzeba przemyśleć, o których trzeba porozmawiać, że naprawdę no my, e, młodzi ludzie, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, nie zdajemy sobie z tego sprawy, a jednak sport elektroniczne, no tutaj gracze profesjonalni, powiedzmy, w, nawet w League of Legends, która jest obecnie najpopularniejszą grą e, na świecie, to są gracze, którzy mają 15 lat, 16 lat. Albo mają ogarniętych rodziców i doradców, Albo, może może albo już idą w tym kierunku. Tak, albo prawdopodobnie niestety będą w jakimś tam stopniu stratni na, na podpisywaniu długoterminowych kontraktów. Swoją drogą, na jak długi okres podpisuje się umowy w na przykład Virtus Pro? Nie wiem, czy możesz znaczy, zdradzić. Tak, na, tak, na to, było oficjalnie, to było oficjalnie ogłoszone, że nasza umowa była na 4 lata mhm. wiążąca. I to zależy. Mhm. Od wielu czynników znowu. Zależy od tego, na ile znamy daną organizację, jakie są plany długoterminowe tej organizacji, jakie są plany długoterminowe zawodnika, czy on lubi obecną organizację, czy lubi zawodników, z którymi idzie mu grać. No to jest bardzo zróżnicowane, ale takim podstawowym terminem to jest rok. Teraz chyba to się zmienia, że taki ter- ten termin się przedłuża do dwóch lat. Podejrzewam, że zostawia furtkę, że po roku jest renegocjacja warunków kontraktu. Warunków kontraktu. Mhm. Natomiast jest to moim zdaniem bardzo ważne, żeby te umowy były coraz dłuższe. Uważam, że te umowy powinny być przynajmniej na 3-4 lata, mhm. bo jest to związane ze sponsorami. Jest to tylko związane z organizacjami, gdzie oni, organizacja szuka inwestora, szuka partnerów, sponsorów i te duże marki, te duże firmy średnio widzą chęć inwestowania w drużynę, która po roku być może przestanie istnieć, przestanie istnieć całk- albo całkowicie się zmieni skład, mhm. a brand obecny jeszcze nie jest kuszący, tak? czyli marka danej organizacji. organizacji. Jest dużo takich rzeczy, na które no nie dziwię się, że jeszcze nie mamy tych największych firm mhm. w środku, ale to jest do zrobienia. Mhm. To jest bar- z tymi zasięgami, jakie obecnie są. Ja, ja nie wierzę, że tak największe firmy jak Coca-Cola czy, 
czy tak cały czas powtarzam marki te samochodowe. Same, tak? Marki, tak. No, marki samochodowe, marki napojów, marki od jakiegoś, jakichś batoników, że one nie wesz, że one nie są zainteresowane. To jest niemożliwe. No zaczynają się, zaczyna się to zainteresowanie. Nawet w Polsce jeden z banków niedawno też przy, wszedł, tak? jest patronem czy sponsorem drużyny, więc no powoli jakieś ruchy w tym kierunku się moim, rzeczywiście dzieją. Moim zdaniem jest to kwestia po prostu odpowiedniej rozmowy z daną e, firmą i przedstawienia odpowiedniego planu. Mhm. Jaki mamy plan na, orga, na naszą organizację, plan na przyszłość e, i jakie mamy zasięgi obecnie? A też przedstawienie, jaki jest wzrost, jaka jest tendencja i jeżeli firma ma odpowiednio ogarniętych ludzi, to zobaczy, że wejście w e-sport za 3 lata albo 4 lata to już będzie po okruchy. Mhm. Albo wejście w e-sport za 3-4 lata będzie dużo, dużo, dużo kosztowniejsze po prostu. Dokładnie. Mhm. No, dokładnie. To jeszcze jedno pytanie związane z finansami, takie przyszło mi do głowy. Na ile w drużynach jest taka zasada solidarności? To znaczy, czy wy jako zawodnicy, nie mówię o trenerach, ale jako zawodnicy macie takie samo wynagrodzenie na przykład, czy każdy negocjuje indywidualnie? To jest też, znowu to mówię, to jest zależne od tego, jak działa dana organizacja. Jest organizacja, w której zawodnicy negocjują indywidualnie. Mhm. Są drużyny, w których gracze negocjują jako drużyna. Tak? Mhm. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej, żeby była rozmowa drużynowa. Mhm. Znaczy, w sensie, żeby każdy zawodnik zarabiał tą samą kwotę, bo jednak każdy zawodnik, jest pięciu zawodników na serwerze i te role są różne, ale każdy przykłada tą swoją cegiełkę 20% do wygranej. I ja zawsze z takiego założenia wychodziłem. Mhm. Natomiast obecnie jesteśmy, dochodzimy do świata, do świata, dochodzimy do czas, okresu, do czasu, w którym poza samą grą są jeszcze te zasięgi, mhm. są jeszcze, jeszcze ta popularność danego, gracza. danego zawodnika. I, I tutaj też to musi być w jakiś sposób nagradzane, mhm. ponieważ to nie było kreowane przez żadnych pr To mhm. było wykreowane przez zawodników indywidualnie. I teraz to, jak gracz jest popularny i jakie on daje zasięgi danej organizacji, też powinno być w jakiś sposób monetyzowane, mhm. wynagradzane. I... Przynajmniej ja miałem, do tego dążyliśmy w Virtus Pro, żeby, były, żeby to miało ręce i nogi tak? mhm. przez te 4 lata. Mhm. Wydaje mi się, że to jest to fajnie teraz zrobione, ale na pewno można wiele rzeczy poprawiać. Mhm. Na pewno można robić rzeczy, umowy, które będą wygodniejsze dla jednej albo drugiej strony, ale dopiero się uczymy. Sport elektroniczny to jest nowość, naprawdę to jest, znaczy była... To jest nowość dla takiego dla całego, dla tego, całego społeczeństwa, a dla samego biznesu, jeżeli chodzi o strony biznesowej, no my się uczymy bardzo jeszcze, bo od strony prawnej nie jest to do końca dobrze, jakby nie jest to uregulowane. Nie wiadomo, jakie są ramy prawne, jak działać w tych wszystkich sytuacjach, gdzie są spory kontraktów. No jest dużo takich luk, niuansów, luk, niuansów, niuansów jeszcze do uzupełnienia. Tak. Co z twojej perspektywy w... jest takim jest taką największą zmianą na plus w e-sporcie w ostatnich 10 latach? Hmm, dużo jest dobrych zmian. No to śmiało. Na pewno w dużym stopniu te wszystkie portale społecznościowe, mhm. czyli aktywność graczy jest ogromny plus. Bardzo to dużo dało sportu. Czyli skrócenie tego dystansu między, tak, między zawodnikiem tak, a, a, kibicami. a kibicami. Tak, i też większa liczba tych kibiców mhm. zarazem wzrosła dzięki temu. Na pewno na, no, trzeba przyznać, że ogromnym plusem jest e, takim motorem e, jest e, jednak League of Legends, Riot Games, które zrobiło tą grę i, i zrobiło to na tak globalną e, skalę. skalę, że ci sponsor, ludzie, którzy do tej pory stali plecami do sportów elektronicznych odwrócili się i zobaczyli, że jakaś bomba leci. I że, I że trzeba zareagować jakoś, mm-hmm. trzeba w to wejść albo uciekać. Mm-hmm. No tak to wygląda. E, więc na pewno w dużym stopniu League of Legends zmieniło postrzeganie sportów elektronicznych. 
Z drugiej strony przejdźmy do Doty 2, mhm. czyli The International Turniej, w którym dziesiątki milionów w nagrodach, dziesiątki milionów dolarów w nagrodach dla graczy, co też odwróciło niejedną głowę mhm. i ludzie zaczęli się zastanawiać, wow, to, to wygląda naprawdę globalnie, to jest coś ogromnego. Counter Strike, przede wszystkim z tej perspektywy kibiców, mhm. że to była gra, która to się była napędzana przez fanów, przez kibiców, przez ludzi, którzy lubią oglądać tą grę mhm. i dostali od Valve to wsparcie. Valve przyszło, zaczęło Valve, inwestować. Producent. producent z tej gry zaczął inwestować swój czas i nie wiem, czy pieniądze, bo pieniędzy dużo dostali z tego, z, z tych wszystkich skórek, skrzynek, które wrzucili do gry. Ale to można powiedzieć, że też pieniądze. Podejrzewam, że to za darmo nikt by nic nie zrobił. To ja taką małą dygresję zrobię, Wiktor. Dla mhm. tych, którzy nie wiedzą, generalnie Counter Strike to jest taka gra, którą kiedyś się po prostu kupowało, płacąc producentowi tylko raz za kupno gry. I ten model biznesowy producenta Valve on się zmienił. Znaczy w tej chwili gra za grę nadal się płaci, ale to są jakieś śmieszne pieniądze. Można kupić za parę euro tą grę. A tak naprawdę to, na czym zarabia producent, to na tym, że sprzedaje ulepszenia. Tak w dużym uproszczeniu mówiąc, tak. tak? Czyli z jednej strony część rozdaje, mikropłatności. Część tak, i mikropłatności, które są wprowadzone do gry po to, żeby właśnie kupić ładniej wyglądającą broń, inną broń, w sensie inaczej wyglądającą, skórki. bo działającą tak samo, skórki i różne elementy wzbogacające. Czyli można po prostu pomalować swoją grę na, na taki sposób, jak siebie, chcemy. Tak. Siebie, tak. I, I za to trzeba płacić i to są te mikropłatności, które Przekładają właśnie, się w a propos tego, co mnie zapytałeś, co miało największy wpływ na rozwój mm-hmm. sportów elektronicznych. Mikropłatności miały największy wpływ na rozwój mm-hmm. sportów elektronicznych. Mm-hmm. Możliwość obstawiania. Możliwość, Czyli hazard, mówiąc ha- hazard wprost, miał przecież. wpływ na to, mm-hmm. że większe takie zainteresowanie mm-hmm. przyszło, jeżeli chodzi o sport elektroniczne. No niestety hazard nie jest czymś moim zdaniem pozytywnym, ale, ale na pewno miał wpływ na rozwój, na rozgłos. Mm-hmm. E, więc te dwie rzeczy na pewno miały na ogromny wpływ. No i sami producenci tych trzech tytułów, o których powiedziałem, spisali się niesamowicie, bo Wreszcie ktoś zainwestował swój czas i pieniądze w grę, którą stworzył do celów tak naprawdę właśnie współzawodnictwa. Mhm. Te gry były stworzone po to, żeby właśnie tworzyć to współzawodnictwo, te turnieje, żeby dr- ludzie grali między sobą, współzawodniczyli e, i, i do tego zainwestowali swoje pieniądze i czas i mamy teraz dzięki temu sport elektroniczny na globalną sferę. Skalę. Skalę. <laughs> Spoko. Za kilka dni w Polsce rusza IM w Katowicach, Intellect Stream Masters. I tak się zastanawiam, bo wy kiedyś w Katowicach wygrywaliście, nawet parę razy, chyba w 2014 roku tą imprezę wygraliście. Jak to jest występować na turnieju przed publicznością z kraju? To jest fajniejsze, bardziej motywujące, czy, 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 czy nie odczuwacie już na tym poziomie waszym profesjonalnym takiej różnicy, czy to jest, nie wiem, Boston, e, klucz na poka, czy, czy Katowice? Szczerze, to jest i bardziej motywujące, mhm. ale też i bardziej stresujące, mhm. bo są jednak pewne oczekiwania, które no, ci kibice mają. W związku z tym, że gramy u, u siebie w domu, tak gramy przed super publicznością, która nas dopinguje z całych gardy, z całego serca. No i my też wtedy jakby mamy tą presję na sobie, że musimy dać z siebie, z siebie 100% no i byle wygrać, tak, żeby to mhm. wygrać. Więc e, oczywiście wygrane wtedy Katowice, ten major, no było coś niesamowitego, tak, ta publika, no łzy w oczach, no coś nierealnego, niesamowite przeżycie. To był sam początek Virtus Pro w sumie, tak, nie? Jako tak, drużyny. tak, 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 tak. Mhm. to był początek i szybko, szybko nam przyszło. Eee, moim zdaniem trochę za szybko, mhm. eee, natomiast no, niesamowite, niesamowite wspomnienia, eee, ale tak samo jak na przykład graliśmy w następnych latach, i przegrywaliśmy w półfinale, chyba dwa razy przegraliśmy w półfinale, no to złamane, serce złamane. Mhm. Jak, jak raz przegraliśmy z Fnatic, także w ogóle nawet nie pokazaliśmy, po prostu zostaliśmy rozjechani. No, pokazałeś się, później wyszedłeś to... na scenę, powiedziałeś znaczące słowa 
jak gdy publika pamiętam ale to, to, to było w kolonii zwycięzców. to mówimy o kolonii o, teraz kolonii. wiesz okay. to, to też była taka troszkę inna sytuacja mogę zaraz powiedzieć ale jeżeli chodzi o Polskę no to jest serce po prostu nie wytrzymuje czasami żeby wejść do tych wszystkich kibiców i, i nawet podziękować no, ten wstyd to, to jest jednak presja i obciążenie, z jakim my musimy działać, bo wiemy, jak, ba, jak mamy wielu kibiców, jak to są naprawdę oddani kibice. Jasne, są oddani, no to czemu nie wyjdziesz, czemu nie podpiszesz czegoś, czemu nie podziękujesz. Raz nam się chyba tak zdarzyło, że po prostu nie daliśmy rady wyjść na scenę. No, no w... Za bardzo nas to bolało. Wiedzieliśmy, że zawiedliśmy na całej linii i chcieliśmy się ukryć. Natomiast to, co mówisz o, o kolonii, no to była taka sytuacja, że ja nie roz... ja, ja też teraz dopiero dorosłem do tego, wiesz, ja tak naprawdę też byłem na zasadzie takiej, a tych nie lubię, a ty mnie kibicuje, tym może kibicuje, ale ogólnie, żeby jak najlepiej dla nas. Mhm. E, e, I to był też taki moment przełomowy, gdzie ja po prostu stałem i ja sobie przypominałem to wszystko, kurczę, czemu ci ludzie tak bardzo nie lubią tych zawodników? Przecież oni wygrywają tylko. Jedyne, czym skrzywdzili, mhm. że są naprawdę świetni i, i, i wszystko wygrywają. I, I dlatego wtedy w sumie to coś ruszyło, że no, nie powinno tak być, nie? że drużyna legendarna, to już nie była drużyna taka po prostu, że ktoś nas ograł. Nie, legendarna drużyna, legendarny zawodnik, tak? który obecnie ma największą ilość trofeów. Mhm. Olaf Meister był wygwizdywa- wygwizdywany przez cały stadion. To nie byli tylko Polacy. Mhm. Cały stadion Gwizdał i dlatego, bo wygrali. I, i, I wiesz, ja tak wyszedłem i to w ogóle było jakieś, teraz jak sobie myślę, że to jakaś głupota. Ja idę, nie wiem, Olof Meister, tak? Udziela wywiadu. Udziela wywiadu. Gość, który jest naprawdę legendą i w ogóle e, właśnie wygrał turniej. Świetnie gra przez cały rok, ostatnie dwa lata i wychodzi TAS. Wiesz, wiesz, ja idę, gdzie my przegraliśmy, tak naprawdę ja jakiejś rewelacji nie grałem. I ja coś w głowie sobie obzdrałem, że jak wezmę mikrofon, to raptem stadion ci się uciszy. Więc jak teraz to do mnie dochodzi, to, to Ej, ale nieźle, no... głupota. Mo- Także wow, co ty, co ty wymyśliłeś? Ale wtedy byłem w jakimś takim transie, że wyszedłem i po prostu odezwałem się chyba do takich ludzkich uczuć, żeby mhm. szacunku... Dla zwycię- tak, szacunku dla zwycięzców okazywać i Byłem po prostu głęboko w szoku, już tego nie było widać, ale byłem w szoku, że naprawdę po 3-4 sekundach cisza, cisza i wywiad. Bo ja, ja byłem w szczerym szoku i, i, i ja mimo, że wtedy przegraliśmy, to ja poczułem się, jak, no, no wtedy poczułem się taki uniesiony tym, i że jak kibice potrafią jednak się szybko zmienić, zachować, że Ale jest, jest ten szacunek u kibiców, tak. tylko my jako osoby publiczne, my go też kreujemy. Mhm. To jak my się odnosimy, to jak my mówimy, to jak my się nosimy na co dzień, będzie miało oddźwięk też w naszych kibicach, ludzi, ludziach, którzy nam kibicują, czy, czy kibicują innym drużynom. Tak, i myślę, że to jest też warte podkreślenia, to jest duża odpowiedzialność. To, co wy macie jako zawodnicy, szacunek, którym jesteście obdarzani, to jest duża odpowiedzialność również w stosunku do tych ludzi, żeby jednak pokazywać im, co to są prawidłowe postawy. Nie? I to, co no. wtedy zrobiłeś w kolonii, to, że wyszedłeś, przejąłeś na chwilę mikrofon od osoby, która wywiad prowadziła i powiedziałeś, to są wygrani, uszanujcie, go, uszanujcie ich, uszanujcie go. tak? No, było absolutnie niesamowite i to jest tak, też taki moment, mi się wydaje, tak jak patrzę na, na całą twoją karierę, to jest jeden z tych momentów, wiesz, meczy jest wiele, nie? Ale takich momentów jest, no myślę, każdy ma pewnie tylko parę szans w życiu, żeby w takim kluczowym momencie się odpowiednio zachować. Nie? I, I to, co wtedy zrobiłeś, to było ewidentnie coś takiego, co, no co pokazuje też, jaki masz charakter. No. Ja mówię jako fan w tej chwili, nie? więc jakby są takie definiujące momenty, ja się, ja się pamięta i, i myślę, że przy całej tej emocjonalnej stronie rozgrywek tego, że rzeczywiście ta chwila przegranej no zawsze jest bolesna, zwłaszcza kiedy to jest tak prestiżowa przegrana po prostu, albo prestiżowy turniej, a <śmiech> przegrana to wiadomo, przegrana po prostu. Nie? To jeszcze jest niesamowite, e, że tak, tak ciężko. Zebrać się na coś takiego, no to wielki szacun, wielki szacun Wiktor. Po prostu. To był niesamowicie ciężki w ogóle mecz dla nas, bo my mieliśmy ogromną przewagę uh-huh. i my przegraliśmy ten mecz z przewagi. 
To jest... Ja myślę, że rozbudziliście wtedy olbrzymie emocje w tej kolonii to, to i ta sala was pokochała właśnie za, za początek tego meczu. Mi się ogólnie wydaje, że nasza drużyna zawsze była dlatego tak bardzo... Mieliśmy tyle kibiców i takich żywych kibiców, bo my sami byliśmy taką żywą drużyną. Tak, to prawda. Emocjonalną. Potrafiliśmy wyjść... Od, no, tak jak ludzie kochali naszą drużynę, my potrafiliśmy tą miłość pokazać też im i, i graliśmy całym sercem. Druga rzecz, która jest piorunsko ważna, ty o tym wspomniałeś, czyli o tym kreowaniu wizerunku drużyny jako drużyny, jako całości, oprócz kreowania wizerunku pojedynczych graczy, to jest to, że wy od 4,5 roku graliście razem pod jedną organizacją. To jest coś, znaczy nie ma drugiej drużyny na świecie, która przez ten czas nie, nie dokonałaby jakichś zmian. Um, nie. Jesteście jedyni w swoim rodzaju, można powiedzieć, więc w tym sensie no, to też jest coś takiego, co jakby kocha się was całych, nie? jednocześnie nienawidząc. Wiesz, ja, ja też jakby dygresję zrobię taką dla tych osób, które oglądają, ale też dla ciebie, że w tej chwili jak patrzę na Virtusów, po tym jak ty już usiadłeś na ławce, e, oglądałem te dwa mecze ostatnie, e, które grali przedwczoraj i wczoraj, no, połowa serca mówi, e, chłopaki, oby wam nie poszło, jak to tak z zawiści, nie? bo... Taza uziemiliście, a druga połowa serca mówi, kurczę, super, że wygrywacie. I to jest też coś takiego, że yy, yy, mówię o tym zupełnie szczerze, bo myślę, że wielu kibiców przeżywa w tej chwili to samo. Nie? Czyli w pewnym sensie jest coś takiego, że z jednej strony chcemy, bo to jest nasza drużyna, żeby ona wygrywała, a z drugiej strony już wiemy, że to już nie jest ta sama nasza drużyna, nie? bo jakieś zmiany się dokonały. Ja yy, jakby jednocześnie potrafię kibicować, ale też widzieć tą drugą stronę. Wiesz, dla mnie, ja w ogóle nie, nie rozumiem, kiedyś tak było, że okej, okay, dobra, zmiany, albo bo kogoś wyrzuciliśmy, wyrzuciliście mnie i tak dalej, o nienawidzę was. Okej, okay, ale teraz tak do tego podchodzę, nawet te katowice się zbliżają. Tak. tak? I, I nie boli, mnie, mnie nawet to... Ja nie mam frajdy z tego, z myślenia o, żeby im nie poszło, o, o żeby było źle, o, żeby zobaczyli, jaki błąd zrobili. Nie, naprawdę, ja... Coś, się, coś mieliśmy, coś się skończyło, coś się zaczyna i tak. mi się wydaje, że Przede wszystkim no, skończyła się ta fajn, te fajne lata, te cztery lata, które my stworzyliśmy dla wszystkich kibiców i dla siebie. Natomiast teraz zaczęło się coś nowego i okej, okay, okay, dla mnie się zaczyna nowy etap w życiu, ale Virtus Pro jako organizacja nadal jest. Tak. Tam jest nadal ta czwórka graczy, którym ci wszyscy ludzie, ci wszyscy kibice kibicowali i ja bym chciał, żeby tak dalej było. Mi się wydaje, że to jest ważne, szczególnie że patrząc na to, że Michu też wchodzi tam, na razie jest na wypożyczeniu, jest to młody gracz. No i ja nie chcę, żeby to wyglądało tak, że ja odchodzę i ludzie o będą gwizdać albo będą jacyś nieszczęśliwi, że mnie tam nie ma. Nie, ja bym chciał, żeby było jak zawsze. Ja bym chciał, żeby było naprawdę, żeby z kopem kibice wjechali, do wo- kibicowali Virtus Pro i żeby polska drużyna wygrała. Jedyna polska drużyna ja, w Katowicach. Wiesz, ja, ja naprawdę chciałem, żeby Ago się też dostało na ten turniej, żebyśmy ja mogli kibicować dwóm polskim drużynom. Ja to podkreślam, dwóm. Nie ma Ago, to kibicujmy jednej. Mhm. To proste, proste dla mnie jest niesamowicie. Dokładnie tak. Jakbyś tak miał podsumować yy, powoli i powiedzieć Co było najtrudniejsze od strony emocjonalnej dla Ciebie w tej karierze sportowej dotychczasowej? Wydaje mi się, że to ogólnie chyba najtrudniej, największym wyzwaniem były takie dwa etapy. Pierwszy etap to były czasy, gdzie właściwie te całe czasy 1-6 Counter Strike'a gdzie cały czas był ten rollcoaster, jeżeli chodzi o finansową sprawę, o sprawę organizacji, e, sprawy w drużynie. Naprawdę tam nie było, to nie był dobry klimat mhm. e, i było ciężko, ale świetnie wiedzieliśmy wszyscy po co gramy. My byliśmy, to był be, to byliśmy bestiami e, turniejowymi. My, mhm. my wiedzieliśmy, że gramy. Bo to jest nasze życie, turniej musimy wygrać, żeby móc dalej robić to, co kochamy. Mhm. I wszystko inne, jakieś wszystkie ciężkie rzeczy, które się działy, czy w drużynie, czy, czy przez organizację, czy przez brak środków do życia, e, odkładaliśmy na bok. Zawsze na pierwszym miejscu było, wygrywamy turniej. I, to, mhm. i wszystko robiliśmy w tym kierunku, łącznie z jechaniem na bootcamp, e, gdzie naprawdę warunki w porównaniu tego, co teraz są, były... Wow. 
poniżej, poniżej wow. I tyle. To, to, to był taki czas ciężki, ale też moim zdaniem kreujący mój charakter. Nasz charakter. Mhm. Każdego zawodnika, każdego człowieka inaczej to jakby ulepiło, ale mi dało kopa jakiegoś doświadczenia i dlatego dla mnie Virtus Pro to jest ten drugi etap. Też niesamowicie ciężki. To był okres, w którym ja chciałem zmienić to, co się działo wtedy wcześniej. Ja nie chciałem, ja chciałem, żeby ta drużyna była przede wszystkim takim miejscem spokoju i takiego szczęścia w drużynie i żeby pokazać wszystkim, że nie trzeba robić zmian co pół roku. Zresztą my mieliśmy taką filozofię od początku czasów. Mhm. Tak? Ja, ja nigdy nie chciałem tych zmian robić. Mi te wszystkie zmiany przychodziły. Właściwie to my zrobiliśmy dwie zmiany, bo zmiana w momencie, kiedy rozstaliśmy się z Mariuszem i z Kubą, mhm. to był też moment, kiedy Jarek też już kończył grę, a ja i Filip mieliśmy grać w League of Legends. I to, był, to właśnie jest ten, to jest ten etap Czyli najcięższy. Czyli to było wiesz? po zamknięciu CS. Wiesz, to jest ten, to jest ten najcięższy się... etap, bo, mhm. bo, bo to był czas, kiedy my nie wiedzieliśmy, co dalej. Mhm. Ja i Filip graliśmy w, te, w League of Legends i, i ja byłem szczerze przekonany, że to jest ta droga, którą ja idę. Mhm. E, przekonywałem trochę Filipa, że powinniśmy te, tą drogą iść. Bo 1.6 już po prostu nie miało perspektyw. Mhm. I, I moment, kiedy my się rozstawaliśmy, to nie był moment, kiedy my mówiliśmy, dobra, zmieniamy was. Tylko to był szczery moment, w którym my stwierdziliśmy, to koniec. Zamykamy ten Zamykamy etap, ten etap yy, złotej piątki. tak? Mhm. Musimy iść swoimi drogami dalej, bo nie wiemy, co dalej zrobić. Mhm. I nawet później było widać, że no, okej, okay, po podjęciu decyzji ja na przykład grałem przez chyba miesiąc, dzień w dzień, po 10 godzin ze wszystkimi z młodymi polskimi graczami, szukając, czy jest na scenie taki talent, żeby można było coś zrobić. Mhm. Ale, Ale w League of Legends, tak? Nie, w CS-a. Czy w, CS-a w League of Legends mhm. to, to już była taka, de- po jakim czasie podjąłem tą decyzję, że dobra, mhm. CS, CS mhm. zostajemy przy CS, wierzymy okay. w to. Mhm. No, ale to był ten ciężki moment, gdzie nie wiadomo, bo jaka jest przyszłość. Co się dalej wydarzy? Czy, czy uda się w inną grę osiągnąć taki sukces? Czy zostawiamy całą tą legendę za nami i idziemy w inną grę? Czy dalej próbujemy coś robić w CS-ie? Mm-hmm. To był taki cięż, ciężki moment i to faktycznie, to był najcięższy moment w, w mojej karierze, gdzie nie było, nie było widać światełka. Mhm. Naprawdę nie było widać światełka w tunelu i to wszystko było podejmowane w ciemno. I wtedy ja tylko i wyłącznie zostałem przy cs dlatego, bo wyobraziłem sobie taką naturalną progre, taki naturalny progres od strony producenta Doty 2, mhm. że skoro okay, oni wydali Doty 2, wydali Team Fortress i wydali Counter Strike'a. Mhm. Teraz ogłosili Counter Strike Global Offensive, którego cały czas jakoś tam próbują update'ować. Czyli cały czas coś ulepszali, aktualizowali. aktualizowali. No i w międzyczasie taką, to był taki moment, gdzie te mikropłatności wchodziły grubą tak bardzo szybko i dość znacząco ulepszały jakość rozgrywki, jakość rozgrywki i popularność gry. Mhm. I tak sobie myślałem, dobra. Zrobią to. Mhm. Koniec. Czyli to, akt tylko, wiary, krótko mówiąc. Akt wiary. To był akt wiary w, w producenta w Valve i tyle. Mhm. Super. Znaczy widzisz, no, decyzja okazała się absolutnie świetna. A wiesz, jeszcze w tamtych czasach nie było osoby z tych wyższych sfer, z tych organizatorów turniejów, kto by mi powiedział, zostań przy cs mhm. Tylko było... Zacznij grać w LOL. Czyli wszyscy stawiali krzyżyk wszyscy, wszyscy na CS-ie. St- Większość stawiała krzyżyk na cs uh-huh. Większość stawiała krzyżyk na cs Wszyscy mówili LOL, to jest to. Uh-huh. Idź w LOLa, będzie super. Tam są pieniądze, to jest przyszłość. Grałeś przez chwilę w LOLa, tak? Uh-huh. A, a jednak zdecydowałeś się zaufać CS-owi. Zastanawiam się, poza tym, że to był taki akt wiary, co ci jeszcze pomogło? Gdzie szukałeś takiego potwierdzenia tego, że to jest dobry pomysł? Miałeś jakieś takie inne odskocznie zewnętrzną jakąś, która by ci, że tak powiem, pomogła w wytrwać w tym postanowieniu, że zostajesz w cs Jedyne co, to cała ta historia, którą mieliśmy za sobą, nasze osiągnięcia jako jednak gracze Counter Strike'a, mówiło mi, że jeżeli to ma wypalić, mhm. 
jeżeli to wypali, jeżeli będzie faktycznie CSGO duży, no to też nasza marka pomoże nam w znalezieniu organizacji. Mhm. A my już wtedy graliśmy przez ponad pół roku, nie zarabiając nic. Mhm. My graliśmy przez ostatnie pół roku Counter Strike 1.6 albo i dłużej, z 8, 8 miesięcy albo 9, nie zarabiając nic, bez żadnych dochodów i żyjąc na, nasze, na oszczędnościach. Mhm. A jeździliśmy na turnieje, jeździliśmy, byliśmy w organizacji, nie, mogliśmy, nie, nie mieliśmy innej organizacji, nie było innych możliwości. Mhm. I, I jakby no, sytuacja była bardzo ciężka. I to jedyna rzecz, która jakby mi powiedziała, że dobra, jak zostanę przy CS-ie, to mam tą markę, mam, mam swoją markę. markę. Tak. A w LOLu, mimo że ja wiedziałem, że jestem dobry i, 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 i mi mówili, że ja jestem dobry, to nie miałem nic więcej. Musiałeś od zera. A, a od teraz zera. widzisz, nie wiem czy się orientujesz, ale jest multum świetnych graczy w League of Legends ale tylko garstka dostaje, dostaje swoją szansę. Mhm. I tak samo podejrzewam byłoby i wtedy. I, i to, byłby, to byłby jeszcze większy rzut na taśmę, mhm. tak mi się wydaje, niż, niż pozostanie przy CS-ie. I chyba dlatego zostałem przy cs mhm. Ale z drugiej strony może bałem się zmian. Mhm. Tak jak na przykład teraz, kiedy kończy się pewna era tak e, dla mnie w moim życiu i wow, ja sobie zdałem sprawę, że to będzie zmiana. A my naprawdę jako ludzie, jako takie istoty myślące, my naprawdę nie lubimy. My nie zmian. lubimy Generalnie takich nie zmian, bo, bo, bo tak za bardzo, no dobra, jak, jak ja mam jest dobrze, jak nam jest ciepło gdzieś, to, to za zmieniać? bardzo nie lubimy zmieniać miejsca pobytu, skoro nam jest dobrze. Po co ryzykować? Mhm. I jest naprawdę, są jednostki, które tak ryzykują i to zazwyczaj są jednostki, które osiągają te sukcesy największe. Ale tak ogólnie, to jak jest dobrze, to po co zmieniać? Masz 32 lata, tak? Dobrze mówię? Eee, w tym roku. W tym Jeszcze roku. 31. Jeszcze 31. Za chwilę będą 32. Skończone. Powiedz, jak myślisz, do, do kiedy będziesz jeszcze grał w CS-a? To jest ciężkie pytanie, bo ja osobiście chcę jeszcze grać w mhm. CS-a. Znaczy, czy chcę... Widzę wiele wyzwań przede mną, mhm. widzę wiele rzeczy, które chciałbym zmienić, które mi się nie podobają, jaki zostaje oddźwięk po mojej grze, po mojej osobie, mhm. jako graczu. I to nie jest ta, to, co ja kreowałem przez całe swoje życie, przez całą swoją karierę wcześniej, tylko to są te ostatnie 3,5 roku, mhm. a właściwie półtora roku, gdzie tak naprawdę nie chcę, żeby to ostatnie półtora roku było czymś, czy dwa lata nawet, co będzie miało oddźwięk na, na moją całą karierę. Dlatego e, na pewno chciałbym to zmienić mhm. i wiem, że stać mnie na to, żeby to zmienić. E, ja, ja, ja ci już to mówię na samym początku wywiadu, że ja, ja kocham sport elektroniczny, ja kocham współzawodnictwo. E, w ogóle myślenie o tym, że jestem wypalony albo nie ma we mnie ducha walki i tak dalej, no nie istnieje coś takiego. Ja wiem, że jeżeli jestem w stanie znaleźć drużynę ludzi, którzy będą chcieli wygrywać i będą mieli to DNA, tą dedykację i te mechaniczne umiejętności, a mamy takich graczy w Polsce nawet, to ja wiem, że ten sukces jest na wyciągnięcie ręki. Bo ta zmiana w moim życiu nie będzie dla mnie czymś, co spowoduje, że ja będę chodził z głową w dół. Mhm. Tylko to jest dla mnie ważny moment, który ja muszę odebrać jako coś, co ma mnie zmotywować. Co ma mnie... Ja nigdy miałem problem z motywacją, ale to ma mnie dodatkowo kopnąć w tyłek i powiedzieć nie, ty nie masz się poddać, tylko ty teraz masz z tego osiągnąć jak najwięcej. I pytanie, w którym kierunku ja chcę pójść, w którym kierunku te drzwi będą dla mnie najbardziej racjonalne, bo ja naprawdę chcę grać, ja chcę naprawdę wygrać już następnego majora. Ja już teraz jestem w stanie sobie to wyobrazić. Ja jestem w stanie pod... pracować nad to. 
a co pokaże, wiesz, no, zobaczymy, jakie, co zweryfikuje życie. No masz otwarte wszystkie możliwe furtki prawdopodobnie w tej chwili do, do tego, żeby rzeczywiście w różnych kierunkach móc tą karierę rozwijać. Moje pytanie płynęło nie tyle z braku wiary, bo tutaj wiarę to mam olbrzymią w twoje możliwości. Zresztą nie trzeba mieć dużej wiary, wystarczy popatrzeć na dotychczasowe rezultaty. Tylko z takiego naturalnego wyobrażenia, że no kariera sportowców ogólnie, to jest coś takiego, co, co jednak w pewnym momencie się kończy. Znaczy to w, w, wyczynowe konkurowanie na najwyższym poziomie, utrzymywanie najwyższej formy, ca, jakby to nie jest coś, co jest fizycznie możliwe przez całe życie. Oczywiście we sporcie jest trochę inaczej, ale mimo wszystko, ja nawet patrząc na siebie, no jestem ciut starszy od ciebie, ale patrząc na siebie, dobrze wiem, że 10 lat temu byłem dużo, dużo sprawniejszy niż w chwili obecnej. Nie? Jeżeli, um. sam, jeżeli chodzi o to przynajmniej, e- to ja wychodzę z założenia takiego, kiedyś się martwiłem, ok, no, ten rok będzie ostatni, ten rok będzie ostatni, mm-hmm. ten, ten też. E, ale teraz wychodzę z założenia takiego, że ok, mam, popatrzmy na sportowców. Kiedy tak naprawdę ci sportowcy osiągają najlepsze rezultaty? Nawet e, UFC, tak? E, kiedy ci e, sportach walki, gdzie naprawdę mm-hmm. ten timing, refleks, e, to wszystko musi być na absolutnym topie, żeby wygrać taką walkę, też oni te osiągają swój taki najlepszy czas w wieku 28-29 lat. To jest połączenie doświadczenia z szybkością. Tak? Mhm. W hokeju bramkarze, którzy muszą mieć ten niesamowity refleks, żeby wyłapywać te krążki, swój najlepszy czas mają właśnie po 30. Mhm. Tak samo w piłce nożnej. To jest połączenie doświadczenia. Tak? Tutaj w momencie, kiedy liczy się refleks i doświadczenie, a nie sama kondycja, nie samo to takie... Przygotowanie fizyczne. Tak, tak. No to wychodzi na to, że 30 lat to wcale nie jest zły, dzie- zły wiek. Mhm. A jedna rzecz, którą ja też jakby... Ciąży na mnie taka odpowiedzialność, wydaje mi się. Moment, w którym ja zawieszę myszkę na kołku, na kołku i powiem dość. To będzie moment, który w dużym stopniu zrobi te widły. Mhm. Pokaże, ok, czyli sport elektroniczny to kariera od... Do. Do. Mhm. E, dlaczego, wiesz, 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 wiesz dlaczego tak graczy. mówię? Bo ja jestem najstarszy, jeden z najstarszych graczy, Ty no. ale szczerze ci, powiem, że, szczerze ci powiem, że mało widziałem zawodników, którzy by mieli więcej ognia w sobie rywalizacji, do rywalizacji niż ja. I, mhm. I z tej perspektywy samej wiem, że jeżeli ten ogień się we, kiedy ten ogień się we mnie wypali, mhm. to będzie ciężko to przeskoczyć. Mhm. I, I tylko z tego względu, to już nie chodzi o umiejętności czy, czy, czy osiągnięcia, tylko z samego tego ognia rywalizacji. Wiem, że tutaj w momencie, kiedy ja powiem stop, to będę... Sz- Szczerze mógł stwierdzić, że to chyba będzie taki poziom odniesienia na limit albo blisko limit wieku. limitu. No. Mm-hmm. Myślałeś o tym, co po, kiedykolwiek ta kariera się taka graża zakończy, co po, po tej karierze, co, jakie furtki tam być może otworzą się na przyszłość? Ostatnio zacząłem się nad tym zastanawiać. Mm-hmm. Już, już w ogóle śmieszna sytuacja, bo w 2016 Miałem taką rozmowę właśnie z właścicielem Virtus Pro, uh-huh. który był z zdania, że może już powinienem przestać grać, uh-huh. że może zająłbym się czymś innym, że to jest dobry czas dla mnie, żebym właśnie zmienił stronę. stronę. Ale ja mu wtedy powiedziałem, że zaufaj mi, wygramy jeszcze turnieje i warto jeszcze poczekać. No i wtedy wygraliśmy chyba dwa bardzo duże turnieje i podejrzewam, że też to z tym się związało to, co później napisał w swoim takim krótkim felietonie, czy z takiej krótkiej wypowiedzi. Ale no, ja już myślałem troszkę o tym i wydaje mi się, że jest dużo ścieżek, które jeszcze tak naprawdę zostały przetarte we sporcie i te wszystkie role, o których mówiliśmy. Mhm. Natomiast naprawdę... Ja chciałbym coś robić w stronę budowania świadomości społeczeństwa na temat tego, jak, espo, jak sporty elektroniczne są ogromne i jaka to jest przyszłość. I, I chciałbym po prostu, żeby moja przyszła praca wiązała się z tym, 
z takim, o ile nie budowaniem świadomości samych graczy, mhm. to budowaniem świadomości nawet kibiców, fanów. Może by to się wiązało z tym, żebym działał w jakiejś lidze większej i tam bym to mógł jakoś kreować, tak? albo ze strony organizacyjnej. Jest naprawdę te, te jakby widełki, nie są na, tak naprawdę te bramy jeszcze nie są pootwierane, bo sport elektroniczny, tak jak Ci mówiłem wcześniej, nie są jeszcze do końca tak te ramy, w jakich my działamy, nie są utworzone. Te role, jakie są wymagane, nie są utworzone. Teraz wchodzimy w czasy, gdzie ogromne marki chcą wchodzić w sport elektroniczne, inwestorzy chcą inwestować w sport elektroniczne, ale tak naprawdę oni mają wiedzę biznesową. Mhm. Nie mają wiedzy o tym, jak Real, działa to od kuchni w sportach elektronicznych, w jaki sposób, ok, może będą, mają pomysł, jak na tym zarobić. Mhm. Ale nie wiedzą do końca, jak to wszystko wygląda w środku. I, I ja na własnej skórze się przekonuję, że wiem, o czym mówię, bo nawet ludzie, są za, ludzie którzy zarządzają drużynami, są brani z bizne, ze strony biznesowej, nie są ze sportów, mhm. z normalnego sportu. Czy, czy to jest piłka nożna, czy to jest hokej, czy to jest koszykówka. Ci ludzie przychodzą i myślą, że tak będzie to wyglądało i tak to powinno wyglądać. Mi się wydaje, że potrzebujemy edukacji biznesowej jako, dla graczy. Jako zawodnicy, tak. Tak, żeby w przyszłości ci gracze, którzy będą w moim wieku albo starsi, wiedzieli, jak zabrać się na przykład do prowadzenia drużyny, mhm. jak zabrać się do budowania organizacji jak doradzić odpowiednio inwestorom, bo to też jest moim zdaniem przyszła praca, która się otworzy. Tak. Moim zdaniem to jest przyszłość. Jeżeli marka, duże marki chcą inwestować w sport elektroniczne, to muszą mieć wiarygodnych partnerów po prostu. Partnerów, którzy im wskażą drogę w tym nowym, jakby nie patrzeć, terytorium. Mhm. Jak, na, jak na współpracę z takimi dużymi i prestiżowymi markami zapatrują się sami zawodnicy. Co wy tam między sobą rozmawiacie, na przykład kiedy widzicie, że na koszulkach SKA chyba tak logo Mercedesa się pojawiło, czy Audi już nie pamiętam w tej chwili. Dwie marki Astralis są. miało Audi, Astralis na pewno. Audi, a SK ma chyba Mercedesa na koszulkach. Oj, nie wiem, czy nie? mają. Nie? Jeszcze chyba tak daleko nie poszło. Gdzieś widziałem tego Mercedesa, już nie pamiętam. No, nie wiem, że ze FC Köln teraz podpisali umowę mm-hmm. o partnerstwie, ale Mercedesa chyba nie widziałem. Okej. Okay. Powiem, że Audi na pewno było w, już na, na koszulkach zawodników. Mówi się o tym? Rozmawia się o tym w ogóle? Tak, tak. Rozmawia się o tym, pyta się, co macie z tego chłopaki, jak to wygląda. I obecnie te duże marki badają rynek. To jest ich rodzaj badania rynku. To nie jest tak, że oni wchodzą i od razu rzucają grube miliony, mówią macie. Zawodnicy nie jeżdżą jeszcze tymi Audikami, tak? Nie, nawet z tego słyszałem, to nawet nie mają ich na własność, to nie jest na własność, tylko dostają te jakieś zniżki. Więc więc to jest na razie oczywiście wygląda śmiesznie, jak się o tym tak pomyśli, ale ale to jest, na tym to polega, że te duże marki na razie chcą delikatnie wejść, żeby się nie poparzyć, zobaczyć jak jak to wygląda. Bo też mi się wydaje, to się wiąże z tym, o czym mówiłem wcześniej, że niekoniecznie są chętni, żeby inwestować w jakichś partnerów czy doradców, którzy są w sportach elektronicznych. Mhm. Oni wolą sami wejść, mhm. puścić kogoś, że dobra, sprawdź jak to wygląda, ucz się mhm. od siebie, tak, bo oszczędzą na to pieniędzy, ale czasowo na tym tracą. Mhm. I pytanie, czy nauczą się w odpowiednim okresie, tak? czy, czy, czy może za późno w, to, w końcu wejdą. Ale to moim zdaniem jest taki przełomowy moment też, gdzie Astralis pokazało, patrzcie, mamy tam chyba Jack and Jones, marka, jeżeli chodzi o ubrania i Audi, no to wow, to trzeba powiedzieć wow, naprawdę to pokazuje, przynajmniej daje oddźwięk fajny, a tego, od tego trzeba zacząć, mhm. od czegoś trzeba zacząć i, i to Ktoś jest właśnie, być pierwszy. i to jest moim zdaniem to zdrowe podejście właśnie, że mimo, że tam są grube naprawdę pieniądze już inwestowane przez inwestorów w Astralis, to potrafią pomyśleć, OK, ale z tymi partnerami popracujemy wolniej. Tak. To jest fajne. No to jest też tak, że organizacje, czy taka drużyna jak Astralis, o której powiedzieliśmy, że jest w zasadzie taką spółdzielnią, nie? 
oni też muszą budować w pewien sposób ten profesjonalny swój wizerunek i takie prestiżowe, fajne marki pomagają ich od razu umiejscowić na pewnym horyzoncie, gdzieś tam wyżej w stosunku do innych drużyn, których tych partnerów mają słabszych, tak? na, na takich mm-hmm. wizerunkowych partnerów, więc też, też to fajnie wpływa. Tak się jeszcze zastanawiam, czy ty możesz powiedzieć, w jaki sposób zawodnicy dzisiaj, którzy zarabiają coraz większe pieniądze, w jaki sposób oni tymi pieniędzmi dysponują? To znaczy, czy oni mają taką świadomość, że te kariery e-sportowe kiedyś się skończą i że w zasadzie podobnie jak sportowcy, pieniądze, które zarabiają dzisiaj, w pewnym momencie będą musiały im wystarczyć na ten okres od zakończenia kariery sportowej do końca życia, tak w dużym uproszczeniu. Nie? Czyli to, to, nazwijmy to wiek emerytalny sportowca na pewno jest niższy niż typowego etatowca. Bo, powiem Ci, że tak szczerze, co szczerze, powiem Ci, że tak zakładam, że świadomość graczy komputerowych, nawet tych najmłodszych, jest taka, żeby tych pieniędzy jednak nie roztwonić. Mhm. Wiąże to się z tym, że w sportach, czy jesteś piłkarzem, czy, czy koszykarzem, to po tym możesz coś zazwyczaj robić dalej w tym sporcie. Jest jakby jest utarta ścieżka, że można mm-hmm. trener, czy pójść do telewizji jako specjalista, jako komentator. komentator. Tak. Mm-hmm. Jest dużo różnych dróg, gdzie jeżeli jesteś odpowiednio, że tak nazwę, ogarnięty, mm-hmm. poradzisz sobie. Mm-hmm. W sportach elektronicznych to jest jeszcze niezbadane terytorium. Mm-hmm. To jest jeszcze miejsce, gdzie tak naprawdę my nie wiemy, jakie są nasze możliwości po skończeniu kariery. Mm-hmm. E, wszyscy mówią analityk, trener. Okej, okay, to nie ogranic- każdy się kwalifikuje. No, strasznie tak się naprawdę. ograniczamy tak. a, a, i dlatego e, wiele młodych ludzi na pewno oszczędza pieniądze z myślą, nie wiem co później będzie. Mhm. Niekoniecznie ze świadomością oszczędzę, bo nie ma co wszystkiego wydawać, mhm. tylko bardziej z takiego, e, że tak powiem, na przekór, że a jakby coś było nie tak. Mhm. E, i wydaje mi się, że to jest fajne, bo na pewno to jest takie zdrowe podejście, zdrowsze podejście do życia, że, że duże pieniądze, no to odłożę trochę tak na wszelki wypadek. Na pewno wydaje mi się, że to jest w świadomości młodzieży teraz. Mhm. Super. Jest, Wiktor, coś, czego żałujesz w przebiegu swojej kariery? To jest, co chciałbyś, żeby potoczyło się inaczej? Jeżeli jakieś rzeczy potoczyłyby się inaczej, to podejrzewam, nie byłbym teraz tu, gdzie, tu, gdzie jestem, taki, jaki jestem. I, I biorąc pod uwagę to, że nie zawsze byłem osobą, no byłem, byłem osobą, która była trochę wybuchowa, która była trochę nastawiona, że jak chcę wygrywać, to robimy wszystko za wszelką cenę, żeby wygrywać. Byłem taki trochę... Moje nastawienie było takie samolubne w stronę tego, żeby był sukces. I jak ja bym zmienił na przykład swoje podejście, a wiesz, to nie jest tak, że ja zawsze taki byłem. Ja ja zmieniałem swoje podejście. Raz próbowałem być tutaj, ok, wygrywamy i musi być ja wygrywam, a a w innym miejscu było, że wygrywamy i ja staram się zrobić wszystko, żebyśmy tylko wygrywali i poświęcam wszystko. tak? I, i, I ok, mógłbym powiedzieć, że żałuję tego albo e, innego działania, ale tak naprawdę to wszystko mnie nauczyło wielu rzeczy i tak w wieku 31 lat mogę powiedzieć, że dopiero teraz e, ja wiele rzeczy rozumiem, wiele moich działań rozumiem i, i wiele działań innych ludzi i czuję, że po prostu całe to życie, całe te jakby 19 lat do tej pory, mam nadzieję, że to nie jest koniec jeszcze, mojej sportowej kariery. Dało mi taki bagaż doświadczenia, że nic bym nie cofnął, że żałuję niektórych słów pojedynczych, które pod wpływem nerwów rzuciłem, ale to jest od życiowej strony. Decyzyjnie nie mogę niczego żałować, tylko muszę się z tego uczyć. Super, to rozwinę w trochę inną stronę, bo powiedziesz, że masz dużo doświadczeń. To teraz mądrzejsze o te wszystkie doświadczenia, które już masz dzisiaj. Gdybyś miał taką możliwość, że wsiadasz w wehikuł czasu i się cofasz powiedzmy 10-15 lat i spotykasz siebie samego, to co byś podpowiedział takiemu młodemu, młodszemu Tazowi? Powiedziałbym tylko chyba taką jedną rzecz, że coś, czego nie wiedziałem przez dłuższy czas, że brak decyzji to jest Świadome nie podejmowanie żadnych działań. I powiedziałbym po prostu sobie, że 
lepiej, żebym podejmował decyzje i uczył się z nich, niż żebym żałował, że czegoś nie zrobiłem albo czegoś nie spróbowałem. Mhm. Czyli, że to pierwsze zdanie to znaczy też to, że niepodjęcie decyzji też jest decyzją? Tak. Okej. Okay. To, jest, to jest coś, czego ja naprawdę nie rozumiałem bardzo długo i coś, czego się nauczyłem. I, i tak naprawdę wiele rzeczy, muszę powiedzieć, że ja się nauczyłem od Antona, od, mhm. od właściciela Virtus Pro. To jest Człowiek, który w pewnym stopniu stał się dla mnie mentorem w wielu takich w podejściu do biznesu i bardzo się cieszę, że w ogóle miałem okazję w taką wyprawę się wybrać z Virtus Pro. To jest jest coś, co naprawdę niesie moje serce w górę, bo rzeczy, których się nauczyłem przez błędach, ten człowiek nie, nie... nie wykorzystał przeciwko mi albo, albo nam, tylko uczył tych błędów naszych, moich, żeby nas uczyć. Mm-hmm, mm-hmm. On po prostu, to był naprawdę, okazuje się, że to jest gość z klasą i, i no wow, cieszę się, że udało nam się poznać przynajmniej jednego takiego właściciela w naszej historii, bo tak naprawdę przez 19 lat my mieliśmy problemy jeżeli chodzi o właścicieli, organizacji, firm, żeby komukolwiek zaufać i nie skończyć na tym z, no ze sm, tak ze smutną miną. Mm-hmm. Więc... Jak trafiłeś na Antona? Wiesz co, w ogóle to jest śmieszna sytuacja, bo pierwszy raz Antona poznałem na imprezie, gdzie rozmawiałem właśnie, żeby skończyć grać w cs i zacząć grać w LOLa i tam mm-hmm. wiele osób doradzało i wtedy oni świętowali z ówczesną drużyną wygraną na, na Dreamhacku, bo chyba wtedy pokonali NIP albo była jakaś taka sytuacja, że świętowali no i był mega szczęśliwy i, i tam mówił, że jak powiesz forma Russia, to dostaniesz piwo, tak? A ja powiedziałem, nie, nie powiem, mogę powiedzieć za Polskę i mogę, wtedy mogę to piwo wziąć, ale tak to nie powiem. No i tak z takiej głupkowa tej sytuacji, z takiego świętowania ich, to go poznałem i później tak naprawdę jako człowieka poznałem go i zdefiniowałem swoją opinię po jednej sytuacji, gdzie e, rozmawialiśmy na temat dojścia do Virtus Pro. Mhm. I, I tylko rozmawialiśmy. Bazowane to wszystko było na naszych słowach, na mhm. jego słowie i na moim słowie. E, I nie było wtedy żadnego zainteresowania. Gdyby Virtus Pro nas wtedy nie wzięło pod swoje pod skrzydła, skrzydła. Mhm. my byśmy nie mieli drużyny, nie mielibyśmy organizacji i byśmy znowu grali za darmo. Mhm. Co w, naszej, tam, tak, co w naszej wtedy sytuacji, szczególnie Jarka, który nie mógł sobie już pozwolić za, na takie granie po prostu bez pieniędzy. I w sumie ja też nie byłem młody ani Filip, więc mieliśmy duży problem z tym. No byłoby możliwe, możliwe że to byłby koniec. Możliwe. Nie, nie wiem, jakby to się potoczyło. Może byśmy sobie wszyscy jakoś poradzili z tym mhm. wszystkim. Może byśmy znaleźli organizację i grali. Byłoby super. Ale to był moment, w którym on e, powiedział OK. Jak wygracie, to poroz- wygrajcie i wtedy porozmawiamy, mhm. bo na turnieju z nim rozmawiamy. Wygraliśmy mhm. i już zaczęliśmy świętować. Fajnie, że podpisujemy umowę, już kontr- dobra, taki pensja, no, było poniżej 1000 euro tak? i świętowaliśmy, mhm. jak super było, cudownie. E, e, i, i, e, okazało się, że w ówczesny e, CO mhm. stwierdził, Prezes, że tak. on sobie bierze inną drużynę a nie uh-huh. nas. Uh-huh. I, I napisał mi, że dziękuję, e, ale wzięli inną d- d- drużynę. Uh-huh. I ja wtedy tak usiadłem. Wow. I napisałem do Antona, e, czyli tyle warte jest twoje słowo. Uh-huh. E, I on wtedy mi napisał wait. I po pół godziny do mnie zadzwonił. Zadzwonił albo na Skype, nie pamiętam, i powiedział: Welcome to Virtus Pro. Tyle. I, 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 zwol- I został wtedy zwolniony ówczesny. Co? I, I to jakby mi pokazało: OK, wchodzimy w świat, do którego jeszcze nie mieliśmy okazji dotrzeć, czyli do świata, gdzie słowo człowieka jest coś warte. Mhm. Tyle. Niesamowite. 
Czego nauczył cię Anton? Bo mówię, że bardzo dużo, że traktujesz go jak mentora i, wiesz, i tam, dużo się od niego nauczył. Wiesz, tam było dużo takich fajnych sytuacji, gdzie my tak naprawdę dorastaliśmy jako e, ludzie rozumiejący biznes. My tak naprawdę strony biznesowej, takiej pieniężnej, finansowej nie rozumieliśmy. Mhm. My graliśmy, bo kochaliśmy grę i, i na tym się skupialiśmy. I to my, my, my mówimy o okresie 4 lata do tyłu. To wcale tak. nie tak dawno. Tak. Wiesz, 2014 my, rok. To nadal było 15, gry, 15 lat gry, a ja grałem, bo miałem frajdę z tego i się nie interesowałem tak bardzo tym, ale było wiele małych, znaczy małych, było wiele takich sytuacji definiujących mhm. charakter nasz, jak i jego, gdzie raz jedna strona wzięła mniej, a raz druga strona wzięła mniej. Mhm. I w drugą stronę, raz jedna strona dała więcej mhm. i to też od strony finansowej, gdzie my mieliśmy oferty od drużyn ze Stanów Zjednoczonych, które naprawdę były ogromne, ale po rozmowach w drużynie decydowaliśmy, że zostajemy tutaj, bo tutaj faktycznie wreszcie mamy człowieka z charakterem. Mamy gościa, na którym możemy budować tą naszą markę, z którym możemy faktycznie myśleć, że ta przyszłość będzie stabilniejsza. Było wiele takich fajnych scen, wiesz, to wiele takich fajnych powiedzeń. On nam wiele rzeczy mówił. Nie chcę tego mówić publicznie, bo to są prawdopodobnie też jego takie prywatne okay. historie, ale był po prostu, on się dzielił swoimi prywatnymi historiami, nawet biznesowymi doświadczeniami, tylko po to, żeby zwrócić nam, mi uwagę na coś, czego ja nie zauważałem. Wiesz, mm-hmm. w momencie, kiedy ja popełniałem jakiś duży fopa, jeżeli chodzi o. Kwestie, kwestie finansowe, <głos> tak. to on nie robił na zasadzie tego, ok, dobra, to teraz dostaniecie zero. Mhm. Nie, tylko uczył, edukował, tłumaczył i to jest fajne. To, to jest naprawdę rzadkość. To jest i bezcenne. To jest bezcenne. To jest człowiek, który właściwie ma wszystko. Jest multimilionerem. Jest jednym z najlepiej zapowiadających się biznesmenów w Rosji. Mhm. E, młodego pokolenia. E, I... i... On miał czas, żeby nas edukować. Mhm. Wow. Dar z niebios, co? Wow. No, no, no. Dokładnie, dokładnie. Dobra, będziemy w takim razie, Wiktor, kończyli, ale zanim skończymy, to jeszcze jedno pytanie chcę ci zadać. Czego, czego byś sobie życzył od swoich fanów? Co fani mogą dla ciebie zrobić? Czy jest coś takiego, co w obecnej sytuacji jest szczególnie dla ciebie ważne? Kibicować Virtus Pro w Katowicach. Yes. Myślę, że to gwarantowane. Wszystko. Gdzie, gdzie można znaleźć więcej informacji o tobie, gdyby ktoś chciał cię znaleźć, twoje profile społecznościowe i tak dalej, dla tych osób, które jeszcze cię nie śledzą? Gdzie można mnie znaleźć? Tak. Na Facebooku. To jest G5 TAS. Skrót, Skrót albo Wiktor. Przecież nie, ja nie, nie mam Wiktor Wojtas. Wojtas. Na, na, Wojtas. Na Facebooku Wiktor TAS Wojtas, więc mhm. tam można mnie znaleźć. Na Twitterze G5 TAS. Mhm. I, I na Instagramie Wikotas. V i C C O Tas. Tak czy siak Więc... zalinkuję do wszystkich profili, Zna, także jakoś, jakoś mnie znaleźć. znajdziecie, a jak nie znajdziecie, to też. Yy... Cies, cie, cieszcie się życiem i nie zawracać się gło- sobie głowy takim brodaczem. <grym> brodaczem. Dzięki wielkie, Wiktor, za rozmowę, dzięki za poświęcenie. Dzięki czas. wielkie za zaproszenie. Naprawdę jedna z fajniejszych rozmów. Dziękuję.